这是一个全民穿越丛林求生的游戏世界。你作为游戏玩家，开局只有一棵树屋种子。由于你处于新手保护期，你会获得系统奖励的保护罩。三天过后，保护罩会被系统回收。你为了生存，就必须种植树屋，以获得最基本的生存保障。这么魔幻的吗？我昨晚还在加班，怎么现在突然出现在这里了？难道我被绑架了？欢迎来到求生世界，在这里，你的唯一目标就是活下去。忘记曾经拥有的一切，努力地活下去。我们为所有新手玩家准备了一份大礼——一间树屋。记住，一定不要抛弃你的树屋，树屋是你唯一的依靠。恭喜你获得一颗树屋种子，请在三天之内选择合适的位置进行种植。树屋可以为生存者提供最基本的生存保障，种植后树屋将无法移动。记得要找一处肥沃的土壤哦。刚才提示中说了所有的新手，也就是说，现在和我处于同一处境的人一定还有不少。这里就像是一个生存游戏，所有人都要在这里生存下去。如果失败了，会死吗？此刻你从石板上下来，身体没什么异样，精力也很充沛。你低下头看了看那棵树种，这么小的一颗种子，竟然能够变成一个树屋，真的太神奇了。提示说需要找一处肥沃的土壤，究竟是开玩笑的介绍，还是说土壤的肥沃程度关系到树屋的成长？你下意识的低头看了看脚下，你也不清楚脚下的土壤是肥沃还是贫瘠、嗯。这游戏怎么回事啊？怎么连个新手教程都没有？这不是劝退吗？正在解锁求生世界创造者权限，<笑>是新手只要出来了吗？解锁失败，正在尝试第二次解锁。<咳>解锁失败，正在尝试第三次解锁。尼玛，系统，你搞毛线？解锁失败，正在尝试第七次解锁。<咳>已经第七次失败了，系统，你玩我呢？解锁失败，为您开放部分创造者权限，物品鉴别。哎，最后还是失败了。等等。部分创造者权限哦，那完全就是无敌的模式，而且资源无限丰富，基本就是游戏自带的金手指了。物品鉴别功能又是什么？此刻你看了一眼手里的树屋种子，种子的解释已经变得跟之前不同了。树屋种子可以种出小树屋，为生存者提供最基本的生存保障。种植在贫瘠的土壤中可成长为低矮的小树屋，种植在普通的土壤中可成长为小树屋，种植在肥沃的土壤中可成长为高大的小树屋。这就是创造者权限，物品鉴别吗？有点东西啊！你再次低头看向脚下的土壤，贫瘠的土壤白，最为常见的土壤，有机质等养分含量较低。终于可以看到土壤的肥沃程度了，不过这土壤有点差劲。你抬头看了看四周，石板白，出生点，除了让生存者睡得浑身酸痛之外，别无他用。白杨树白，丛林中常见的树木，可以砍伐获得木头。德高菌白，有毒的菌类，红散散白干干，吃完你就躺板板。好家伙！连菌类是否有毒都能看得出来，真是麻雀落在牛屁股上，确实牛逼。此刻你环顾四周，发现都是白色品质的资源，有些失望。这里毕竟是出生点，或者叫新手村，周围能有什么好东西？你思索了片刻，决定起身。现阶段的目标就是找到肥沃的土壤，把树屋种子种下去。于是你往前走，不一会儿，你看到了一处散发着绿色光芒的物资。哦，那是食物，红浆果粒，可直接食用的水果，味道酸甜。虽然不怎么管饱，但解渴又好吃。于是你摘下来一个，放进嘴里。真香！嗯，真不错。由于没有包裹，你把上衣脱下来，把剩下的红浆果放上去系起来，然后你提着衣服离开了。天渐渐的黑了下来，一路走来看到的都是贫瘠的土壤。玩我呢？哎，争取今天找到肥沃的土壤。我可不想风餐露宿，我要住树屋。然后你又往前走了一段路，当你看到泛起绿色光芒的位置时，你顿时喜出望外。那是一片湖。芦苇粒，一种在湖边生长的植物，似乎是某种工具的制作原料。莲藕粒，一种食物，可以直接生食，也可以烹饪后食用。好东西，有湖，有原料，有食物，在这里定居真是不二之选。不过这周围有没有肥沃的土壤呢？你环顾四周，突然一抹蓝色的光芒浮现在你的视野之中。红浆果蓝，可直接食用的水果，味道酸甜，拥有明目功效，食用可获得二小时意识能力。哦，蓝色品质的红浆果。竟然还有这种功效！我的天哪，这么神奇的吗？不过这还不是重点。你再次抬头望向湖边，肥沃的土壤蓝，一块肥沃的土壤，有机质等养分含量非常丰富，非常适合种植树屋。抓紧播种吧，幸运女神可不会每次都眷顾你的。哈哈哈，漂亮，终于找到肥沃的土壤了。你看了看湖周围，放眼望去，其他都是绿色品质或者白色品质的土壤，似乎就这一块蓝色品质的土壤了。费了半天劲才找到这么一块蓝色品质的土壤。那就不浪费时间了。我决定将树屋种子种在这里。于是你挖了一个小坑，把种子种了下去。树屋种子种植成功，生长时间剩余二小时。作为一个行动派。
你并没有待那里看它生长，你打算去湖周围看看还有什么物质没有？红浆果篮可直接食用的水果，味道酸甜，拥有明目功效，食用可获得二小时夜视能力。上品香菇篮可食用菌类，味道极其美味，食用后可永久性及小幅度增长智力。高等白杨树篮。一种更高级别的白杨树，砍伐可以获得高级木材。哦，这三种植物对应了三种不同的功能。这么看来，只要是蓝色以上品质的物资，就会有特殊功能。由于东西太多，你不方便携带，索性没去过来。两个小时过去了，是时候回去看看树屋生长情况了。这，这是榕树吗？高大的小树屋子，一种由榕树生长形成的树屋，是树屋中的高级货。天生拥有其他树屋无法匹敌的血脉，能够获得这种树屋的人不是欧皇就是挂壁。你是哪一种？我是挂壁。全民穿越丛林求生的第一天，你种出了树屋，可眼前这棵高达二十多米的大榕树，足有七层楼之高。这个高度，我该怎么上去呢？请宿主在心里默念开门口诀：小兔子乖乖，把门开开，你的眼前便会出现一道传送阵，站、哦、到传送阵中央即可进入树屋。你将信将疑的念起了口诀。小兔子乖乖，把门开开。这时，一道传送门凭空出现在你的面前，你亚麻呆住了。我操，这也太神奇了！你走进传送阵，随着一道光消失不见。转眼间，你又随着一道光进入到树屋内部。这，这也太刺激了吧！整个树屋有三层，每一层都有一百多平米。因为开了几个窗户，所以整个空间很明亮。好家伙，穿越前我还愁着没钱买房。现在系统直接送我一套湖景别墅，厉害了！树屋的第一层和第二层一样，都是空空如也，而第三层就完全不一样了。你刚踏入第三层，就被镶嵌在树屋墙壁上的一张巨大银幕给吸引住了。怎么突然这么高科技了？荒山野岭的还给配电视？银幕边的地板上放着一个纸箱子，里面装着五瓶水和五袋面包，看起来是给新手的福利。树屋主机启动，目前可用功能。基础物资制作和地区频道，你点开基础物资制作，发现可以利用树屋去制作一些简单的工具和物资，像石斧、石镐、石锹等石质工具、木床、木桌、木椅等简易家具。接着，你又找到了合成台制作方法。<笑>合成台，这可是个神器，游戏似乎现在才刚刚开始。合成台绿可以制造更为高级的工具，需要五十根木材绿，五十块鹅卵石绿。鹅卵石湖边有很多。但是要想获取木材，我还得先制作一把石斧。但是你并没有着急下去收集材料，而是退出了基础物资制作界面，进入了地区频道。该频道可以同一地区的生存者进行聊天互动、资源交易。当前所属地区：从一一百八十八区。当前地区人数：九千九百九十八人。频道功能将于明天开启，便于生存者交换物资。但请记住，不要试图抛弃树屋，否则后果自负。这两天我都是自己一个人在荒无一人的丛林里探索，心态都快出问题了。现在有了这个地区频道，我怎么会拒绝跟里面的生存者互动呢？由于地区频道暂时还未开启，你打算先下去收集一波材料。于是你在心里默念开门口诀：“小兔子乖乖，把门开开。”你在湖边转了一圈，捡了一些树枝和石块，然后回到树屋，先制作出了一把石斧，然后你拿着石斧又来到湖边砍了一些树，分几次把木材和鹅卵石带回了树屋。终于可以制作初级合成台了，恭喜你初级合成台制作完成。这个合成台仅是由石头和木头共同构成的简易工具台，合成台靠后的位置也竖起了一张虚幻的小屏幕。这么高科技吗？你看向那个虚幻的小屏幕，上面的东西让你惊喜不已。背包、火把、烤架、初级熔炉都是好东西，可是需要的材料有些变态啊！什么兽皮、铁块，这些估计要等过了新手保护期才能弄到吧？刚才你搬回来的木材。还有剩余，于是你决定用这些木材制作一些家具，桌子、椅子、床什么的。这树屋实在是太空荡了，总不能每次回来都是躺地板上睡觉吧？你选择了基础物资制作，很快你的树屋里就拥有了第一批家具：木桌白、简陋的桌子，勉强可以放置一些东西，但别太沉，容易坏；木椅白、简陋的椅子，体重超过九十公斤就把它当柴火烧了吧；木床白、简陋的床。与睡在地面上的唯一区别是，睡在上面会有吱呀声，导致睡不好。你坐到了木板床上，床板果然发出了滋滋呀呀的声响。这批家具可真是简陋无比。不过没办法，先凑合着用吧。我实在是没有睡地板的习惯。由于累了一天了，你躺下很快就进入了梦乡。地区频道开放，当前所属地区。
从零一百八十八区，当前地区人数九千九百九十七人。从今天起，你不再是孤独一人。最后一次告诫：不要抛弃只属于你的小树屋。现在和其他生存者一起活下去吧。哦，有人吗？真的有人？两天了，两天了。你知道我这两天是怎么过的吗？兄弟们，你们现在都在树屋里面吗？对呀、啊，对呀、啊。最开始就一颗树屋种子，大家都这样吗？我也是，俺也一样。家人们，我这两天都窝在树屋里，不敢出去，面包和水都要用光了。你们谁有多余的，救济救济我吧。新手保护期都不敢出门吗？你怕是废了。大家都有面包和水啊，我还以为我是运气好开出来的呢。你们都把树屋种子种在哪里了呀？还能种哪里？我走了半天，除了树还是树，只能随便种了。我找到了一条小溪，种在了小溪边上。大家都是低矮的小树屋吗？不然呢？难道还有不同的树屋吗？我也是低矮的，也太小了，不到二十平。跟我宿舍差不多大，怎么都是低矮的小树屋？不应该是小树屋吗？啊，忘关语音了。看来并不是每个人种出来的都是低矮的小树屋。这个叫李文熙的女孩子运气还是挺不错的。不过像你这样种出高大的小树屋的人，恐怕是万里挑一了。你退出了聊天大厅，然后进入了交易平台。二十根木材白，换取瓶装水或者其他水资源；十个石块白，换取任意食物。这些白色品质的木材和石块也捡来当个宝。你刚要关闭交易平台，准备出去。突然看见了一条交易信息：铁矿石绿，换取任意蓝色品质物资，具体数目私聊。哦，李文熙是刚才那个种出小树屋的女孩，她运气真好，竟然找到了铁矿石。难道她也跟我一样在类似的资源区吗？于是你赶紧向她发起了私聊。你好，你有铁矿石吗？嗯，换蓝色品质的物资，可以提供两个小时夜市功能的红浆果，要吗？要，这样吧，我给你三块铁矿石，换你一个红浆果，可以吗？没问题。我这里还有蓝色品质的上品香菇，你要吗？要，你真是太厉害了！我这里还有蓝色品质的木材和石块，可以和你交换。对了，我能和你做长期交易吗？当然可以。全民穿越丛林求生的第三天，距离新手保护期结束只剩下最后一个安全的下午。累死我了，花了一上午，收获还不错。李文熙，上午干的怎么样？没偷懒吧？我怎么可能偷懒？我树屋里堆满了食材，下午不干了。要好好休息，累死我了！还说没有偷懒，在新手保护期，这种最安全的时候偷懒，你嫌命长是吧？好吧，好吧，我下午再出去转转，你别忘了晚上回来找我交换一下物资啊！挂断了视频电话后，你打算出去探索一下湖边附近的资源区。橘子蓝，可直接食用的水果，味道酸甜，拥有振奋精神的功效，食用后一小时会感觉精力充沛且无副作用。精力充沛，这有什么用？类似肾上腺素吗？也许在危险的时候吃上一个能小宇宙爆发。不管怎么样，还是摘掉带回去吧。万一过了新手保护期，动物来把它吃掉怎么办？你摘下一个橘子，放进嘴里，瞬间一股清凉涌遍全身，你不禁打了个哆嗦，浑身的疲惫仿佛都消散了。这简直就是九九六神器，加班熬夜神器，资本家的最爱。这一个小时的效率可不是一般的高。尽管没有把整个资源区探索完，但收获还是颇丰的。能在保护期内找到酸枣。杨梅、杏鲍菇、黑木耳这些食材的人，估计也就非你这个瓜逼莫属了。你来到屏幕前，点开了地区频道。我记得丛林一百八十八区整个频道应该初始玩家应该是一万人，现在还剩下九千九百九十七人。另外三个人在新手保护期还能死掉吗？是摔了一跤磕到石头上摔死的，还是干吃面包没有水也死的？朋友们，新手保护期还有最后几个小时了，你们如何？还能怎么样？此刻我黄了一批，又没有大佬制作出武器来。过了保护期，万一有猛兽出没，我们没有武器该怎么自保？大佬们的材料一定很多吧？快帮帮我们吧！对呀、啊，我们要团结起来，互帮互助，才能度过眼前的难关。难道不应该将资源平均分配吗？你没有再看下去，叹了口气。<笑>在这种环境下，道德绑架绝对是无处不在的。新手保护期还没有过，危险还未知呢。再说你们要的武器，我这拥有主角光环的人都没有。我拿什么给你们？你关闭了地区频道，躺床上准备休息时，床开始发出吱呀声。真的太糟糕了。对了，今天砍了一些蓝色品阶的木材，正好用来制造一些高阶的家具来取代它们。<笑>恭喜你合成木板床成功，恭喜你合成靠背椅成功，恭喜你合成餐桌成功。这些家具看上去确实高级了很多。系统，介绍下这些蓝色品阶的新家具都有什么功能。木板床栏使用高级木材打造的床，散发着高级木材独有的芳香，可以促进睡眠、加快精神体力的回复。但因为过度舒适，可能会使人赖床。靠背以来，使用高级木材打造的椅子，贴合人类的身体曲线，坐在上面会缓慢回复体力和精神。
。餐桌篮，使用高级木材打造的餐桌，在餐桌附近进食可以让食物更美味，增强食物的功效。你坐在靠背椅上，在餐桌前吃下了一个红浆果，打了个饱嗝。由于宿主在蓝色品街的餐桌前进食了一个蓝色品街的红浆果，红浆果提供的夜市功能时长由两个小时延长到三个小时。哦，三个小时吗？整整提升了百分之五十的效果。这个餐桌不仅增强了蓝色品街食物的特殊功能，连食物提供的能量也得到了增幅。只是吃了一个红浆果，就让自己有了饱腹感。这餐桌可真是个好东西啊！这时，李文熙发来了视频电话。十三，你在做什么？文熙，给你看看这是什么？这，这是蓝色品街的家具啊！对对对，没错，我还有很多蓝色品街的木材。你绿色品街的食材还多吧？我要做个初级熔炉出来炼点铁矿石。哦，好，恭喜你合成初级熔炉成功。你把蓝色品街的铁矿石和一根白色品街的木材丢入熔炉当中，熔炉剩余可燃烧时间五分钟。一块白色木材只能燃烧五分钟，那绿色的呢？熔炉剩余可燃烧时间两小时三十五分钟哦，可以烧这么久的吗？我要是再扔一根蓝色木材呢？那不得烧个大半天？算了，不尝试了，还是留着跟李文熙那小娘皮换点好东西吧。恭喜你熔炼铁块成功，这次熔炼了三块蓝色品阶的铁块，正好可以用来制造一个烤架。烤架来，淄博烧烤专用烤架，可以将食物烤制的恰到好处，可以让食物更加美味的同时。小幅度提升食物原材料的功效，需要三块蓝色品阶铁块。二话不说，你扔入铁块。恭喜你合成烤架成功。好家伙，有了这烤架，我终于不用坐高铁去淄博排队吃烧烤了。<笑>然后你把香菇、杏鲍菇、木耳放在烤架上开始烤制，不一会儿就烤熟了。然后你在基础物资制作面板中找到了吃饭用的碗筷，用一些低级的白色木材制造了出来。虽然我有蓝色品阶的木材。但是连碗筷都用蓝色品阶的物资，着实是有些奢侈了一些。先暂时用最低级的餐具吧。有了烤架和餐桌的加持，香菇提升智力的增幅应该是被加强了，但是似乎没什么感觉。也许智力的增加要在其他地方体现出来吧？还是说增加的太少，我感觉不到？好啊，十三，烧烤都整起来了。大佬，你真的好强啊！你不会有什么特殊能力吧？被你猜中了。其实我拥有这个世界的创造者权限，可以任意改造这个世界。切，你这牛吹的也太大了吧！哦，对了，我晚上又出去了一趟，运了一趟矿石回来，却被系统警告了。警告你？警告了什么？说不要离树屋太远，否则后果自负。那你离开了多远？让我算算，我来回走了两个小时，按正常行走速度计算，估计是四五公里走一小时吧。对，应该有这么远。明天你最好要小心，你挖矿的矿洞里很有可能有猛兽。明天过了保护期，猛兽可能就会苏醒了。明天我就不去了。我这几天挖了一屋子的矿石，就算什么都不干，光卖石头就够我活一段时间的了。哦，小富婆真的是富的流油，求包养啊！好了，不聊了。挖了一天的矿，浑身酸痛，我去洗澡了。哟，喂，李文熙，你磕张点心吧，你视频电话还没挂呢。恭喜各位生存者通过新手保护阶段，并拥有了属于自己的树屋。从现在开始，世界将不再保护各位生存者，请努力的活下去。第一阶段开始，解锁功能、武器与防具制造。在这个漆黑恐怖的夜晚，被压制了整整三天的野兽们开始蠢蠢欲动。努力的活下去吧，生存者们！只要活过猛兽暴动的今夜，你们才能迎来真正的新生。保护期已经结束了吗？野兽们蠢蠢欲动，能不能活过今晚？全民穿越丛林求生的第三天，猛兽苏醒，今晚生存者们注定要彻夜难眠。那鹰怎么那么大？这比蓝星上最大的鹰都大吧？此时的丛林中已经不再安静，各种猛兽嘶吼声此起彼伏，仿佛是被关在笼子里饿了好多天，现在终于被释放出来。此刻他们正在发泄着心中的愤怒、杀戮的欲望。还好我的树屋够高。即使是一楼的位置，距离地面也有十米高，应该不会有危险吧？你刚想走进凝木，看看大家的反应，突然湖边传来仿似瀑布般的巨大水声，你忙向湖边的方向看去，刹那间你落亚麻呆住了。只见一条巨大的水蟒从湖中心缓缓露出头。这个夜晚恐怕没那么好度过了。对了，刚才系统提示解锁了武器和防具制造，但愿能派上用场吧。你立刻冲到荧幕前，点开了基础物资制作，只见其中多出了几个制作图纸：木棍、木锤，这都是些什么鸡肋武器？是拿来给巨蟒捶背吗？还有这个分解野兽尸体的剔骨刀，是打算给巨蟒割双眼皮用吗？尼玛，这些武器也太拉胯了吧！你想起天上盘旋的那鹰，湖边觅食的狼群，还有湖中的巨蟒
，顿时就觉得这些武器就像玩具一样。对了，我还有一个初级合成台，也许里面新增了武器图纸也说不定呢。你来到初级合成台前，却被眼前的一个新物件吸引住。武器防具制造台率，制造高级武器防具需要用到的工具台。可以进行武器防具的制造和修复，需要五十根绿色品阶的木材，以及五块绿色品阶的铁块。<笑>这个武器防具制造台里应该有好东西。于是你迫不及待地将材料添加到合成界面中。恭喜你合成武器防具制造台成功。这时，武器防具制造台上升起了一张虚幻的屏幕，上面的列表中清晰地显示出可以制造的武器图纸，分别有木工、木剑、石剑、石矛。石刀、石剑等。纵观整个三国，武将几乎没有主刀主剑的，吕布典韦都是长戟，五虎将四个长柄一个弓箭，即使拥有佩剑也很少用。所以做一个长柄武器，在杀敌方面还是很有优势的。那就优先选择石矛吧。恭喜你合成石矛成功。石矛蓝，对抗野兽最具威力的时期，一寸长一寸强，锋利的矛头可以轻松刺穿野兽的皮毛。<笑>好东西，我感觉战斗力瞬间爆表。树屋外的小卡拉米们，准备迎接战斗吧！你手握着时髦，来到屏幕边，点开了地区频道。外面都是些什么东西啊？老虎！我的树屋外面有老虎在扒拉我的窗户。那音怎么那么大？这不科学啊！这都什么时候了还扯科学？你觉得你穿越到这个求生世界这件事是能用科学解释的吗？完了完了，我的树屋被狼群包围了，谁来救救我？我可不想 b a r b 啊！文熙，你那边怎么样？各种野兽有点吓人，不过应该没事。我的树屋高，他们上不来。你那边怎么样？安全的很，放心吧。这时外面又传来了野兽的吼叫声，似乎就在树屋下面。你隔着窗户往下看去，是一只黑熊和几只狼在下面打起来。你们加油！一会儿我渔翁得利，下去捡你们尸体，分解材料。正在检索求生世界创造者权限。哪里？又来！上次给我解锁失败了，还来恶心我吗？<笑>解锁失败，正在尝试第二次解锁。解锁失败，正在尝试第七次解锁。狗系统，别也爬。解锁失败，为您开放部分创造者权限、哦，地图权限。地图权限，那是什么外挂？这时一张地图出现在你的面前，那些被点亮的地方，就是你曾走过的地方，但是大部分还是黑色的，说明你还没到过那里。同时，整张地图上，无论是被点亮的地方，还是黑色未知的地方，都分布着不均匀的红点，而且这些红点有大有小，甚至这些红点有些还在移动着。此刻我的树屋外面被标记了五个红点，难道这些红点的位置是野兽吗？你打算验证一下自己的猜想，于是向外看去，果然是一只黑熊被四只狼包围着。你又看向湖中心，发现巨蟒突然莫名其妙地消失在湖中，然后地图上那个大大的红点也跟着消失了。这是什么情况？连地图都锁定不了那条巨蟒的位置吗？难道说这湖水下面很深，而且连通着其他地方？这条巨蟒现在已经去了其他地方，这次获得的能力可真是强啊！直接把猛兽的位置标在地图上了，简直就是开了透视外挂呀！当你再看回地图时，却发现树屋边上黑熊和群狼战斗的地方少了一个红点，怎么回事？你突然想到了什么？看向下方，此时已经有一头狼猛地当场，另外三头狼遍体鳞伤的在一阵慌乱中逃之夭夭。接着地图上那些红点渐渐消失，最后只剩下黑熊那一个红点。刚才这头黑熊跟群狼搏斗时受伤不轻，何不趁他虚弱将他杀死，除掉这个隐患？于是你握紧手中的时髦，决定放手一搏。此时黑熊就在树屋下面，这么高的高度，我完全可以利用这个优势，从天而降，掷下时髦戳死这头黑熊，说干就干。为了让自己状态保持最佳，你吃下一个橘子，提了提神。三二一，去死吧！此刻被朝着树屋的黑熊有些虚弱，似乎在原地休息。他万万没有想到，连口热乎的狼肉还没来得及吃上，只听扑哧一声，便领了盒饭。狩猎成功。随着黑熊一命呜呼，地图上最后一个红点也跟着消失不见。你又看了下地图，反复确认没有其他红点后，你决定下去拾取战利品。你在心中默念开门口诀：“小兔子乖乖，把门开开。”不好意思了，黑熊和老狼。我真的很需要你们身上的材料。全民穿越丛林求生的第三天，你在野兽暴动中亲手猎杀了一头大黑熊。你正打算将它分解获取材料时，身后的草丛中传来了窸窸窣窣的声响。谁在那里？地图上并没有红点显示，应该不是猛兽，难道是其他生存者？兄弟，出来吧，我看到你了。这时草丛又开始晃动起来，突然从里面探出来一个小脑袋。二哈。这里怎么会有二哈？难道你这小家伙也穿越了？他好像对我并没有恶意。诺，你想吃这个东西吗？
这只二哈能在这么危险的地方活动，一定有什么特殊之处，说不定和这个世界的秘密有关，也许会关系到我能不能回到原来的世界。要不以后你就跟着我吧，我每天给你一颗你刚刚吃过的那个。眼前这个小家伙听后摇了摇头，伸出小爪子比了一个二。你这是要跟我讨价还价的节奏吗？<笑>你将二哈带回了树屋，并用剔骨刀分解了那头黑熊和狼。恭喜你获得一张绿色品阶熊皮，一张白色品阶狼皮，二百公斤熊肉，八十公斤狼肉，以及四只蓝色品阶熊掌。这是可以开荤的节奏吗？话说，为什么没有分解出来受精？难道这些材料是有一定几率获得的？这也太难受了吧！算了，现在的当务之急是把背包做出来，这样我每次出去就可以一次性收集更多的物资了。你从湖边采集了一些芦苇，将它和黑熊皮放入了合成台中。恭喜你合成背包成功！背包力，一种拥有十个格子的背包，可将物资的重量减少至原本重量的百分之二十。你尝试着将一百根木材放入背包中，却发现无法将其打开。难道使用这个背包还有什么口诀吗？没错，要想使用此背包，需要掌握两个口诀。哦、当你要放入物资时。先视线锁定物资，接着在心里默念“天大地大，我最大收”。如果要取出物资时，视线锁定放的位置，想着对应的物资，在心里默念“天大地大，我最大放”。就这么简单，“天大地大，我最大收”。一百根木材原本有五十公斤重，放入背包后，你感觉到只有十公斤，这是真的舒服了。你又在心里默念口诀“天大地大，我最大放”。你来到荧幕前，看向地区频道。此时的丛林一百八十八区只剩下八千一百五十五名生存者。果然，新手保护期一过，现实就变得残酷起来。这才过去没几个小时，竟然已经死了接近两千人了。谢天谢地，兄弟姐妹们，我活下来了。这死了好多人啊！第一天就死了这么多人，我们真的能够活下去吗？你可闭上你的乌鸦嘴巴！这时，地区频道突然关闭，屏幕上出现了一些神秘的文字：“野兽暴动结束，恭喜活下来的生存者们！此次活动的死亡率为百分之三十二点七六，一部分生存者永远离开了我们，让我们为他们的灵魂送行。愿他们死后的世界里没有野兽，请不要掉以轻心。野兽们只是暂时撤退，随时都会再次暴动。武装自己吧，希望你们可以在下一次的暴动中幸存。”为了奖励在这次活动中存活的生存者，丛林探索活动将在明天早上九点正式开启。祝各位生存者们好运！终于结束了，这个丛林探索活动有点意思，我还是很期待的。十三，你真的杀死野兽了吗？也太强了吧！昨晚那种情况，你都敢出门的吗？运气好，昨晚在我的树屋下面有一头熊和狼打起来了，他们两败俱伤，我渔翁得利。那是什么？好可爱啊！你居然还养了一只二哈！马上九点了，丛林探索活动快开始了。来，小家伙，快跟姐姐说再见。等等，你还没跟我说你从哪弄来的小宠物。各位生存者们，第一次奖励活动即将开始，在每个生存者的树屋方圆三公里范围内。分别藏有铜宝箱、银宝箱、金宝箱三个宝箱，每个宝箱内都有着令你惊喜的物资。铜宝箱可以直接开启，银宝箱的钥匙在铜宝箱内，金宝箱的钥匙在银宝箱内。此次活动截止到明天下午六点，千万不要摸鱼哦，因为此次活动结束会淘汰掉获取资源价值最后五十名的生存者，你们将会永远的离开这个美丽的世界。各位生存者准备好了吗？丛林探索活动现在开始。你确定这是一次奖励活动吗？这个末尾淘汰制还是有点残酷的。先不说要淘汰掉最后的五十人，而且还不知道有多少人会在探索的过程中遇到危险。天哪，最后五十名会死？这不是奖励活动吗？怎么会死人啊？宝箱可以交易吗？谁拿到了宝箱和我交易，等我回去把我二叔家那两头老母猪送给他都行。你关上了地区频道，准备收拾一下东西。天大地大，我最大。收。你将石斧、石镐、石矛等工具放入背包中，整装待发、啊。小家伙，你也要去吗？哦。行，那一起吧。对了，你不能一直没有名字吧？嗯、要不我给你起一个，在我们蓝星上，大家都喜欢管你叫二哈。你觉得这个名字怎么样？那你这一身黑白毛色，要不叫你白云黑土吧？或者黑白无常？对了，我想到了一个很霸气的名字，鳌拜，怎么样？看来你能听懂我说话。好，那以后就叫你鳌拜了。你不知道走了有多久，那道神秘的声音又再次在脑海中响起。注意，请不要离开小树屋超过三公里，否则将会有很可怕的事情发生。看来这里已经是方圆三公里的最边缘了。
怎么了，鳌拜？你发现什么了？全民穿越丛林求生的第四天，在你的树屋周围分别散落着金银铜三个宝箱，如果能找到它们，你将获得非常优质的物资。鳌拜，你发现什么了？你快步走过去，看到前面草丛中泛有零星的绿光，难道是宝箱？你快步走上前，突然地图上有一个红点缓缓亮起，不好！快速向后闪躲，就在你倒下的一瞬间，你的脚底下钻出了数根尖锐的藤蔓，每一根藤蔓都有手臂粗细。尼玛，不讲武德搞偷袭！突然你感觉脚底下有轻微的震动，似乎有什么要破土而出。我操！你忍不住爆了粗口。又是一个翻滚，躲开了从地上钻出的藤蔓的第二次攻击。天大地大，我最大。放！你将时髦拿在手上，同时高度紧张地注意着地图。你怕并不止这一个藤蔓，怕会有其他的植物再来袭击。你拿着时髦缓缓靠近地上的藤蔓，只见那些藤蔓依旧是一动不动。你举起时髦刺去，这怎么回事？被时髦刺中的藤蔓渐渐地化成粉末，消失不见。这时，一抹黄铜色映入你的视线。哇！铜宝箱，好家伙！藏的也太隐秘了吧！就像之前神秘声音说的那样，铜宝箱是没有钥匙孔的，应该是直接能打开。你绕到宝箱后面，生怕从前面打开宝箱时跳出来什么怪物，从后面开会给你足够的反应时间。不过事实是你想多了。打开宝箱后，你只发现了一袋肥料和两袋树种。不错，这宝箱还挺贴心的，肥料和种子绑定在一起使用，就能获得新材料。天大地大，我最大。收。这时，鳌拜伸出短短的小爪子，指着宝箱里。鳌拜。你又发现了什么？原来宝箱的最下面还有一个罗盘和一把钥匙。这把钥匙应该就是开启银宝箱的钥匙了。那这个罗盘是做什么的？银宝箱罗盘里转动指针可确定一次银宝箱的大体方向，冷却时间两小时。嚯，好东西啊！鳌拜，你来拨动指针，我们准备去找银宝箱。被拨动的指针转动了一会儿后，随着一声叮的脆响，停了下来，最终指向了西边。咦，这不是我们来时的方向吗？那边正是溪水流淌而来的方向。这代表着银宝箱很可能就在我们来时的那条路上，莫非是黑熊洞穴？这里就是黑熊洞穴了，也不知道现在里面有没有熊。你换出地图，锁定了黑熊洞穴，发现此时洞穴里并没有红点。罗盘指向的西边，除了黑熊洞穴之外，也没什么特殊的地方了。银宝箱可能就在洞里。可是你摸遍了整个洞穴，除了能听见一些奇怪的风声，别的也没发现什么奇怪的东西。这里到底是不是埋藏着银宝箱的地方？如果是，那么鳌拜不应该一点反应都没有啊。你走出了黑熊洞穴，沿着河边向上游走去。很快，你的脑海中又响起了那道神秘的声音：“注意，不要离开小树屋超过三公里，否则会有很可怕的事情发生。”又走到边界了。你又走回到黑熊洞穴门口，拿起罗盘，拨动了指针，又是叮的一声脆响，指针指向了黑熊洞穴相反的方向，是小溪的对岸。看来宝箱在小溪的那一边。很快，你来到了小溪边。你刚想迈脚渡过小溪，突然停下了脚步。如果怪物不是在小溪对面，而是就在这条小溪里呢？那么迈脚下去岂不是送死？鳌拜，醒醒，你感受一下，这溪水里面有没有问题？鳌拜跳了下去，来到水边，小爪子在水里捞了一下，随后对着你摇了摇头，没有问题吗？难道是我想多了？你又换出地图，想再次确认一下。过了一会儿，发现地图上并没有出现任何红点，地图上也没有危险警示，也许真的是我想多了吧。小溪的水非常的凉，你刚把脚踩进去，就感受到了刺骨的凉意，还没走上几步，整个脚都要被冻得没有知觉了。又往前走了两步，你停了下来。不知道为何，我越走心里越发慌，就和之前藤蔓从地上钻出来时一样的感觉。难道这水里有东西？我选择相信自己的直觉。于是你转身往回走，可是就在你转身往回走的一瞬间，身后突然传来哗啦啦的水声，好像有什么东西从水中出来了。你大惊失色。<咳>疯狂的冲向岸边，刚上岸就看到溪水中浮出了一条鳄鱼。这条鳄鱼要比普通的鳄鱼大得多，简直就是史前巨鳄，通身长达二十多米。你又换出地图，却诡异的发现上面竟然并没有亮起红点。卧槽，不是吧？这条史前巨鳄竟然没有在地图上标记出来，什么鬼创造者功能啊？坑人啊！然而让你心生疑问的地方是，那条鳄鱼似乎并没有向你发起进攻的意思，否则刚刚你几乎不可能逃脱。这时，溪水中的史前巨鳄缓缓地张开了大嘴。就在你目瞪口呆、准备夺命狂奔的时候，突然看到史前巨鳄嘴中的一抹亮银色。银宝箱竟然在这条史前巨鳄的嘴里，还能不能好好玩耍了？史前巨鳄头一甩，银色的宝箱被甩到了岸边。就在宝箱落在你的脚边时，史前巨鳄闭上了嘴巴，然后看了你一眼，接着缓缓地沉入了水里。这条史前巨鳄如果真的想攻击我，恐怕在我踏入溪水中时，上来一个死亡翻滚就能把我咬成一堆碎肉。可他不但不攻击我，还主动送上银宝箱，这是什么操作？话说回来，这宝箱的位置也太特喵的阴险了吧！你抱起银宝箱，快速离开了小溪边。
。你回到树屋后，还是谨慎的绕到了宝箱后面。当你打开宝箱后，好在没有什么事情发生。银宝箱中只有一张薄薄的纸，一个罗盘，还有一把钥匙。东西怎么这么少？这张纸又是什么？树屋改造契约栏。使用该契约后，解锁树屋改造选项，可对树屋的内部进行装修改造，可对树屋外部加装武器与防御部件。能对树屋加装武器、防御部件，这是要把树屋变成堡垒啊！田明穿越丛林求生的第五天，你被一株巨型食人花拦住了去路。又是巨大的怪物，这是食人花吗？突然石屑纷飞，周围的空间变得极度扭曲起来。接着空气中散发出一阵阵花香，渐渐的你意识变得有些模糊。十三，救我！文熙，你怎么会在这里？此刻李文熙被食人花的触手死死的缠住，动弹不得。文熙是我在这个求生世界里唯一的朋友，我必须救他。天大地大，我最大。放！你从背包中换出食毛，握在手上。谨慎地向食人花慢慢靠近，鳌拜冲你吼叫了两声，同时摇了摇头，似乎说前面有危险不能过去。鳌拜，文熙是我的朋友，他现在有危险，我不能不管他。你转过身去，举起时髦准备战斗。这时，鳌拜腾空而起，朝你吐了一口八二年的口水，那酸爽，恐怕你能记心里一辈子。鳌拜如我，你这个狗贼不要跑！你转过身去，快速向鳌拜走过来。小家伙见势不妙，马上要溜。就在你走出食人花散发的花香范围之外时，你意识恢复了清醒。你马上停下脚步，回过头发现李文熙渐渐的变得虚幻，最后竟然消失不见了。难道刚才的一切都是幻觉？鳌拜，我错怪你了，多亏你我离开了食人花释放的花香范围，要不然后果不堪设想。香蕉，你个不拿拿！你举起时髦，刺向那株食人花，瞬间飞沙走石，待尘烟散去，一抹黄金色出现在你的视线中。那是金宝箱，宝箱通体金黄，箱体比银宝箱还要大了一圈。你掏出金钥匙，准备打开宝箱。这时，鳌拜歪着小脑袋看向你，怎么了，鳌拜？你发现了什么？鳌拜用小爪子指了指金宝箱，你低头看去，发现金宝箱开始变得虚幻。虚幻过后，哪里还有什么金宝箱？只剩下了一块和宝箱差不多大的岩石。原来我又被食人花残留的花香干扰了心智。你将岩石搬开，却发现了一个洞口。刚才那株食人花，也许就是从这个洞口钻出来的。这又是什么地方？金宝箱会在里面吗？哦，你是说金宝箱就在这个洞里？你是怎么知道的？鳌拜歪了歪小脑袋，眨了眨眼。你对鳌拜的神奇之处很是好奇，不过至于他是怎么知道的，估计他也没法解释。鳌拜，下面有没有危险？哦，鳌拜对于危险的感知是非常准确的，无论是第一次的铜宝箱。还是这一次的食人花，他都能在危险即将发生之前给出预警。你看了一眼洞穴，思索了一下，决定下去寻找金宝箱。洞里黑的伸手无剑无指，你吃下一个红浆果，这样你就可以有两个小时的夜食能力。瞬间，洞里就如同白昼。你大概走了几百米后，来到了洞穴的尽头。奇怪，死路。你低头看向鳌拜，只见鳌拜正在你的脚下用小爪子一下一下刨着地，你一眼就看出来那片土地的颜色不同。这片土被松动过，金宝箱很有可能就埋在这里。好了，鳌拜，交给我吧。半小时后，你的石镐突然碰到了什么硬物，仿佛是什么金属制的东西。你眼前一亮，是宝箱吗？你迅速清理了脚下的土，却发现这并不是什么小玩意，而是一个地下井盖。这个井盖下面又是通往哪里？金宝箱会不会就在下面？哦，你已经获得了铜宝箱和银宝箱，至少不会被末尾淘汰。但是毕竟已经经历了这么多危险的事情，九死一生，如果现在回去，你铁定不甘心。于是你打开了那个井盖，纵身跳下。地下是个空空荡荡的房间，你跳下来的第一眼看见的是一具靠在墙边的骷髅。这里以前来过人，他是谁？莫非是以前的生存者，还是这个世界的原住民？你走上前，看到骷髅的身边放着一个脏兮兮的包裹，准备打开看看里面有没有什么物资。打扰了兄弟，你打开了包裹，发现里面有一个打火机、小型手电筒，还有一袋压缩饼干的包装袋。这些都是蓝星上的工具啊！这个人是出来荒野求生的吗？工具带的这么齐全，这个压缩饼干上写的生产日期是一九八零年四月，普通压缩饼干的保质期也就三年时间，那说明它至少已经死了四十年。此刻你感觉脊背有些发凉，这个世界到底隐藏着什么样的秘密？难道在四十年前就已经有人被送到了这个世界？但他怎么会从蓝星上带过来东西？无数的谜团正等待着你去解开。突然，鳌拜叫了一声：“鳌拜，怎么了？”你快步走上前，看到一扇铁门，铁门旁边的墙壁上面刻着奇奇怪怪的文字，可是你根本看不懂。你叹了口气，把目光转向了那扇厚重的大门。这也太难受了，找到了线索，结果看不懂。这趟地下探索能不能有收获，全看这扇门后面有什么了。你尝试着推动那扇大门，推了几次，却发现大门纹丝不动。难道需要钥匙才能打开吗？怎么了，鳌拜
你回头看到鳌拜趴在地上，用爪子扒拉着那颗骷髅头，那可怜的骷髅头被鳌拜当成一个球在地上滚动，左一巴掌，右一巴掌，场面一度十分诡异。一只可爱的二哈玩着一颗骷髅头，这画面，小家伙，出去之后我得好好给你洗洗澡。这时鳌拜一巴掌将骷髅头扑过来，滚到你的脚下，然后一把钥匙从骷髅头中掉了出来。难道这个就是打开这扇大门的钥匙？你穿过大门，来到外面，你本以为外面是个山洞，但是你错了。错得很离谱，你突然发现自己在悬崖边上，悬崖下面是一个一眼望不到尽头的地下世界。在夜视能力的加持下，你清晰地看到了地下世界的一切，什么血红色的藤蔓、巨型食人花，简直就是群魔乱舞。眼前的景色实在太不真实，信息量过于巨大，让你整个人都亚麻呆住。这，这都是真的吗？全民穿越，丛林求生，我发现了一个地下世界，并且在悬崖边上找到了金宝箱。恭喜你，不仅集齐三个宝箱。而且还发现了这个世界背后隐藏的秘密之一，成为了该批生存者第一个发现地下世界的人。奖励会在本次丛林探索活动结束后发放。等一下，这里到底是哪儿？为什么在这个地下会有这么大的空间？怎么会有这么多的怪物？世界的秘密需要生存者自行探索。祝你好运！我打开了宝箱，得到了一瓶药剂。还有一张契约，这个药剂是做什么的？促进树无根部药剂子，将其浇在树无下，可促进树无根部的发育。每份药剂可使得树无的保护范围扩大三公里。哦，紫色品阶的药剂竟然能扩大树无保护范围，好东西，真的是好东西，不愧是金宝箱。我又疑惑地拿起了那张契约，这是我继树无改造契约后又获得的一个契约。那这张契约又是做什么的？金属制品自动解锁契约子，使用该契约可解锁所有金属制品的配方。<笑>有了这份契约。我终于可以不再只是制作石器了。在返回树屋前，我决定再看一眼这个神秘的地下世界。毕竟这次出去之后，应该很长一段时间不会再回到这里。我看着那些群魔乱舞的景象，此刻心中充满了疑问：那个神秘的声音到底是谁？带我们来到这个世界又是为了什么？莫非是为了让我们成长起来之后，对抗地下那群怪物？幕后的操纵者一定在下一盘很大的棋。我回到树屋后，那道神秘的声音又响了起来。丛林探索活动结束，恭喜所有在此次探索活动中找到宝箱并获得限定资源的生存者们。现在公布此次活动排名。接着，一个排行榜出现在了我的眼前。毫无悬念，第一名是我，第二名是一个叫季朝阳的人。只有我们两个集齐了金银铜三个宝箱。季朝阳，他也找到了金宝箱，那是不是说他也知道这个世界的秘密了？还有，李文熙这个小娘皮成绩也不错。竟然排在了第四名，我本以为他只是个运气爆表的欧皇小富婆，看来并非如此，他肯定不像表面上那么简单，也许像我一样隐藏着什么特殊能力。排行榜一放出来，地区频道瞬间炸开了锅。那个排在第一的叫十三的是谁啊？平时不看这位大佬说话，隐藏的真够深的啊。或许是因为运气好吧，运气你妹啊！铜宝箱的怪物差点要了我的老命，你跟我说人家大佬开出金宝箱叫运气吗？我排在了倒数后五十名，我的生命只剩下最后的十分钟了。我想说一些掏心窝的话。我有个女朋友叫小芳，她有着一头乌黑的秀发，还有一双美丽迷人的大眼睛。她是我生命中唯一的女人。如果有人遇到她，请帮我转告她我生命中的最后一句话。我尼玛的，老子不伺候了。我想抱大佬大腿，十三大佬。季朝阳大佬，你们还缺腿部挂件吗？活动结束后，我得到了榜一的大奖，是一块紫色品阶的手表，看起来像是世界顶级的机械手表，非常高大上。但是奖励给我这块表，真的只是为了让我看时间的吗？机械树无表子，这块手表拥有树无荧幕的所有功能，可在树无保护的六公里范围内使用，日常摆动手臂就能上弦。表盘非常坚固，关键时刻可以用它来挡刀。拥有树无荧幕的所有能力，这块手表也太强了吧！有了这个，我甚至可以在其他地方通过树屋的能力建立起一个小型据点。我突然想起来，那三个宝箱上的花纹好像还藏着什么秘密。于是，我从背包中换出金银铜三个宝箱，将它们按金银铜的顺序排在一起，发现宝箱上的花纹居然组成了一个兽类的图案。三个宝箱突然虚化，接着变成了一个光球。怎么回事？我将手伸向那个光球，这时一张卡片出现在了我的手里。恭喜你获得终极坐骑契约栏，使用本卡。可以契约一头体重三百公斤以下的坐骑，骑乘该坐骑可恢复伤势。这真是瞌睡了送枕头，想什么来什么。每天驮着到处走动，其实也挺累的。现在有了这张卡，改名去树屋西北方向，那边有一处经常闪烁着红点的丘陵地带，在那里应该可以物色到一头不错的坐骑。由于排行榜不是匿名显示，很快我的私信爆炸了，因为自己是榜一大哥，无数的人给我发来祝贺的话，有想要抱我大腿的，有询问我金宝箱中有什么的，还有想要和我交易的等等。然而我并没有理会。不过
私信中有一个人倒是引起了我的注意，是季朝阳，那个跟我一样找到了金宝箱的人。你已经知道这个世界的秘密了，对吗？是的，金宝箱附近地下世界。对，你也看到群魔乱舞了吧？你很强，我想和你合作。你想怎么合作？实话和你说，我想以我们两个为中心，建立一个小型组织。目前的想法是，组织成员都是获得了银宝箱的生存者，将目前所有的强者聚集在一起。组织内部的成员可以更方便的互相交易物资，分享信息，互惠互利。哦。同时，目前只有银宝箱的获得者解锁了金属制品的武器和仿具，我们可以一起商讨定价。将这些高级武器装备卖给其他生存者，让其他没有获取银宝箱的普通人跟我们一起获利。同时，我们又能从他们手中通过交易获得基础物资材料，这样就不需要我们再浪费时间去砍伐或者开凿。我懂，攻略组，对吧？没错。怎么样，十三，有没有兴趣和我一起创建这个组织？当然，合作愉快。哈哈，合作愉快。全民穿越，丛林求生。我在野猪洞穴里发现了一头落单的野猪。哦，鳌拜，我们有口福了。今晚我给你做红烧肉。啊，真香！那头野猪比蓝星上普通的家猪还要大上好几圈。此时正在拱着地面上的白色石头。我瞥了一眼那石头，突然瞪大了双眼。洞穴内有很多块状的白色凸起物，遍布了整个洞穴的地面。那不会是盐矿吧？好啊。现在食材和调料都摆在眼前，我握紧时髦，缓缓地向他靠近。这时，那头野猪突然抬起了头，两根粗壮弯曲的獠牙在洞穴的阴暗处显得无比的狰狞。二师弟，有话好好说，别激动，你继续拱你的盐矿，我只是路过。只见那头野猪发出一声咆哮，冲着我扬起了獠牙，然后蹬着后脚，低头猛地向我冲来。这疯猪！我转身就溜，即使我的时髦可以刺穿那头野猪的皮肉，但是面对他这么疯狂的冲刺，我心里还是有些发慌。好在周围的树多，我赶紧躲到了一棵粗壮的大树后面。壮硕的野猪从我身边的大树与我擦肩而过，獠牙刺啦一下，在树皮上面留下了一道深深的痕迹。野蛮冲撞是吧？这有点强过头了。冲过头的野猪冲出去了老远，才稳住身体。野猪转过身来，又毫不犹豫地向我冲来。不过这次它距离我较近，冲刺速度提不上来。我知道机会来了，我紧握时髦，在它即将撞到我的时候，突然一个闪避，拿起手中的时髦就是一记千年沙，在野猪的屁屁上。留下了一道深深的血痕，野猪发出一声声的惨叫，然而受伤的疼痛感并没有让它就此退去，反而双目通红，发了疯的再次向我冲撞过来。我故技重施，再次闪避，又捅了他一矛。这时鳌拜突然跳了下来，刚刚好跳到与我擦肩而过的野猪背上。鳌拜露出尖锐的爪，狠狠挠着野猪，野猪发出杀猪一般的尖叫，疯狂的往前冲刺。鳌拜危险，快下来！只见那头野猪发了疯似的撞向了一棵树，野猪撞得有些头晕，呆在原地踉踉跄跄。好机会，趁你病，要你命！我举起时髦，狠狠地刺入了野猪的身体。那头野猪再次发出一声杀猪般凄厉的惨叫，在原地呆立两秒后，两百公斤重的身躯就轰然倒下。小家伙，挺厉害的嘛！来，这个是赏给你的。哎，我要是有十字弩之类的远程武器，哪里还需要这么麻烦？我拿出剔骨刀，手法娴熟地将那头野猪分解了。恭喜你获得一张绿色品阶野猪皮，一箩筐一百八十公斤野猪肉，一根绿色品阶野猪筋。野猪筋终于爆售金了。野猪筋绿，受精的一种，是制作某些武器的原材料。如果你是吃货，烹饪得当也可食用。只有一根筋啊，那这个受精还是优先武装自己吧。等回去之后，把狮子奴给做出来，这样就可以实现自己远程输出的梦了。鳌拜突然吼叫起来，怎么了，鳌拜？鳌拜有些反常。朝着丘陵另一个方向叫个不停，这让我马上紧张不安起来。我立马换出地图，发现正有一群红点向我们这边快速移动过来。我二话不说，在附近选了一棵最粗壮的树，躲在上面。我眺望着远处，此时一群野猪正往我们这边狂奔来，我不敢发出声响。然而事与愿违，刚才我拿剔骨刀分解野猪尸体时，身上不小心沾上了点血迹，野猪的嗅觉比狗还灵敏。我低头再往下看去时，那群野猪已经将这棵粗壮的大树围住，在几声猪叫声后。开始对着大树使用野蛮冲撞，该死的，不会真能把这棵树给拱倒了吧？我忐忑地看着下面的野猪群，没有远程攻击手段，没法给下面的野猪造成伤害，除非我跳下去硬拼。不过面对一群两百多斤的野猪，跳下去纯属送人头，这肯定不行会被举报的。好在野猪耐心不足，前前后后也就坚持了大概半个小时左右。很快的，野猪大部队也离开了，但是剩下一头野猪仍在坚持不懈地拱着。二师弟啊，这又不是白菜，你拱个锤子啊！好。这是你自己不走的，那就留下来成为我的食材吧。我握紧时髦，就像第一次猎杀黑熊一样，对准这头正在拱地的野猪的后脑刺去，毫无悬念。
锋利的石矛直接刺穿了这头野猪的后脑，它甚至连惨叫都来不及发出，就直接倒在了地上。我拿起剔骨刀将其分解。恭喜你获得一张绿色品阶野猪皮，一箩筐一百六十公斤野猪肉，一根绿色品阶野猪筋，又是一根瘦筋。十字弩需要一根瘦筋，树屋自动重弩需要两根瘦筋。只要我再杀一只，就能把十字弩和自动重弩都做出来了。但是野猪肉爆的有点多呀，两头加在一起总共三百四十公斤，放进背包里也有六十八公斤了。虽然我的身体被强化过几次，但是这种重量也会影响活动的。我突然想起自己在丛林探索活动中获取的手表，它是有交易功能的。于是我把这些猪肉挂在了交易平台上，能直接交易真的太方便了。由于野猪群距离这里较远，我决定先把盐矿开采一下，再去猎杀野猪。我回到了野猪洞里，拿出剔骨刀，从地上撬起了一块白色结晶。盐结晶绿，富含盐分的结晶，提取后可获得可食用盐。漂亮啊，终于找到盐了。这盐矿可是好东西，虽然丛林中不缺食物，但是缺盐啊。这可是全部生存者都缺少的必须资源，绝对会有人用重要的资源来换取。我怎么感觉自己马上要摇身一变成为一个盐枭了？于是，我拿起石镐开始开采盐矿。洞内盐矿很多，根本开采不完。反正盐矿就在这里，又不会自己张腿跑掉。先带回这点试试，等以后有坐骑了。这点距离根本不算什么。走了，鳌拜，我们还差最后一头野猪。刚走出野猪洞，我就被一条三指粗的蛇拦住了去路。黑熊野猪我都不怕。还会怕你这个小玩意吗？我握紧石矛捅去，石矛不偏便捷正中它的七寸。我又拿起剔骨刀分解了那条蛇。恭喜你获得一张蓝色品阶的蛇皮，蛇筋一根、啊啊。出货了，又一根兽筋。这下十字弩和树屋重弩都有了。全民穿越，丛林求生。我用坐骑卡契约到了一头银狼王。恭喜你契约成功，解锁坐骑，丛林银狼王。成功了，从今天起你就是我的坐骑了。嗯，你这一身银灰色的毛真是漂亮啊！既然以后成了我的小迷弟，总得给你起个霸气点的名字吧？要不叫你小灰灰怎么了？哦，看来你能听懂我说话，真的太好了。喏、嗯，这个是红浆果，每天不知道在我树屋附近有多少小动物都惦记着它呢。你要不要来一个尝尝？这时，鳌拜从湖边慢悠悠地走了回来，嘴里还衔着一条鱼。当他看到我喂小灰灰吃了一个红浆果后，冲着这个比他大几十倍的庞然大物就是一顿吼：“你这是争宠吗，鳌拜？来，我给你介绍下。”这是小灰灰，以后你们就是朋友了，要好好相处哦。说起来，你们血统很近，很有可能是同一个祖先呢。蓝星上最早是没有二哈的，那时候叫西伯利亚雪橇犬，后来北极狼和西伯利亚雪橇犬产生了爱情，就这样有了二哈。所以说，你们是老乡见老乡，不该两眼泪汪汪吗？一狗一狼开始互动起来，其乐融融。我想要看到的就是这种融洽的氛围。这时，那道神秘的声音突然在耳边响起：“各位生存者们，丛林狩猎活动即将开始，接下来将介绍活动内容，请各位生存者们一定要竖起耳朵，仔细倾听。在接下来的两天时间里，生存者们需要通过狩猎来获取积分。狩猎的野兽种类不同，积分也不同。积分在活动结束后可用于兑换限定物资。注意，千万不要摸鱼哦！本次活动仍然采用末尾淘汰制。”积分榜最后五十名的生存者将会永远的离开这个美丽的世界。各位生存者们，你们准备好了吗？丛林狩猎活动现在开始。又有新活动了吗？我这刚契约了一头坐骑，就出了新活动，这是打算让我练练手吗？在出去狩猎前，我决定先制作一套铁甲套装出来，提高自身防御属性还是非常有必要的。丁，恭喜你合成铁鳞甲成功。该铁甲可以抵挡大型野兽的攻击，更薄的铁皮拥有更强的防御。兵，恭喜你合成铁护手成功。该护手关键时候可抵挡致命一击。兵，恭喜你合成铁护腿成功。该护腿尽管是铁甲，却如同布甲一样轻便。兵，恭喜你合成铁鳞靴成功。穿上去仿佛能跑得更快了。穿上铁甲套装后，我丝毫没有感觉到它的笨重，反而比我想象中的铁甲套还要轻得多。有了防御装备。我终于不用小心翼翼地躲在野兽背后搞偷袭了。我感觉现在已经可以和一些野兽正面硬刚了，说不定即使对上守护宝箱的怪物，也能有一战之力。虽然我自身的防御属性得到了空前的提升，但是在攻击力方面，我还是小菜鸡一枚。我看着手里那把石矛，有些说不出来的心酸。铁甲套都有了，我竟然还拿着石矛，感觉自己像个原始人似的。上次在丘陵那边抱的有兽筋，可以制作一把十字弩出来，这样我就可以化身成远程输出的射手了。于是我在合成台前制作了一把十字弩。兵，恭喜你合成十字弩成功！终于有远程攻击武器了，顺便再安装一下树屋重弩吧。总不能我前脚出去狩猎，后脚就被老六们端了老窝吧？兵，恭喜你合成铁质自动重弩成功。铁质自动重弩可自动对敌对单位进行攻击，威力大，射程远。树屋重弩装配完成后，我正打算出门狩猎。
突然听到重物发出了一支箭的声音，我抬头看去，原来是几只受到惊吓的猴子。小家伙们，这里可是禁区哦！去去去，到别的地方耍去。第一次骑狼，我还是有点激动的。小灰灰仿佛是察觉到了我的意图，直接趴下，还挺乖的。我骑上了小灰灰，鳌拜一个空翻跟着上来。等我坐稳后，小灰灰站起身来。小灰灰，西北方向。小灰灰一声低吼，快速起步。我双腿加紧狼身，双手抓着狼背上的鬃毛，略微有些紧张。然而小灰灰跑了一段距离后，我惊喜的发现，虽然没有安装类似马鞍的装置，但我仿佛是跟小灰灰融为一体了一般，轻松自如，甚至不用手抓着鬃毛，也不会被甩下来。看来这是契约的能力了。天！小灰灰一个急刹，我倒是坐得稳稳当当，可肩膀上的鳌拜却被甩飞了出去。这两个家伙跟我一样，似乎察觉到周围有点不对劲。我换出地图，确实有几个红点在附近。你们两个安静。我循声望去，并不是什么危险的动物，是几只鹿。由于我们距离他们很远，并没有被鹿群察觉到。我拿起十字弩，抬手对准一只鹿，一箭射去，被射中的鹿连哀嚎声都没来得及发出，便倒在了地上。狩猎一头梅花鹿，获得十点积分。我拿出剔骨刀，分解了那头鹿。丁，恭喜你获得一对绿色品阶鹿茸。鹿茸，梅花鹿雄鹿为骨化而带绒毛的幼角，名贵药材，是制作某些药物的原材料。鳌拜朝那边的草丛吼了几嗓子，草丛在风的吹动下轻轻摆动，接着竖起了一对长长的耳朵。应该是野兔。我举起十字弩，就是一箭，然后草丛里便没了动静。狩猎一只野兔，获得一点积分，才一点积分。看来狩猎的野兽不同，获取的积分也不同。像野兔、野鸡这种小动物，肯定分解不出来好货。我直接把它丢给了小灰灰。这时我又换出地图，发现在我附近有一些闪着蓝色光芒的建筑物，这让我很是好奇。我决定去一探究竟。全民穿越，丛林求生。我发现了一个神秘的祭坛，这个祭坛周围有四根石柱，每根石柱的顶端各有一尊奇特的野兽雕像。祭坛中央有一张石桌，石桌上刻有藤蔓状花纹。这些花纹和地下世界里那些血红色的藤蔓非常相似，说不定这祭坛与地下世界那些怪物有关。我来到祭坛边上的一根石柱下，抬头看去，这是野猪雕像。我又看向另外三根石柱，上面分别雕刻着狼雕像、野猫雕像，还有兔子雕像。我回头看向面前这根石柱，伸手触摸上去，表面很粗糙。祭坛石柱栏，神秘们会将需要的祭品雕刻在石柱上，以供献祭者们选择。神秘们？难道神明是指那道神秘的声音，还是指地下的那些怪物？这个祭坛究竟是在向谁献祭？我后退了几步，有些警惕地看着眼前的石柱。此时，身边的小灰灰看着石柱，竟然有些发抖。怎么了，小灰灰？你很害怕吗？哦，那你先到祭坛外边等着吧。这是个献祭野兽的祭坛，而其中一根石柱上就有狼的雕像。这么看来，小灰灰其实也算是祭品的一种，难怪他会那么害怕。我转头看向祭坛中心那张石桌，也许那里隐藏着什么秘密。我伸手触摸石桌，它如同冰块一般。祭桌来，献祭足够的祭品，会得到神明们的注视。获得神明注视是什么意思？是当我献祭一些野兽后，会从神明那里得到一些东西吗？正好我可以通过这次狩猎活动，一边获得积分，一边向祭坛献祭，真是一箭双雕啊！四根石柱上方的雕像分别是野猪、狼、野猫、兔子，这些就是神明们需要的祭品了。而我背包里正好有一些兔肉，于是我将兔肉放在祭桌上。只见石桌上出现了一个漩涡，接着那堆兔肉渐渐的被漩涡吞噬了。这到底是个什么鬼东西？我感觉自己等了有一坤那么久，结果祭桌只是吞掉了我献祭的兔肉，完全没有其他的事情发生。什么情况？莫非是祭品不够吗？对，应该是不够。刚才系统扫描祭桌时是有说明的，需要献祭足够的祭品才会得到神明们的注视。鳌拜冲着兔子雕像吼了几声，我看了过去。发现数米之高的石柱下方，只有底部的柱子被染上了血红色，这是什么意思啊？是献祭的进度吗？如果要把整根柱子染红，那得需要多少兔肉？更何况其他三根柱子也是要染红的。我突然意识到，可能是我献祭的祭品不符合神明的要求，应该不需要这么多。我又仔细的观察了一遍这些雕像，发现这些雕像上都有一个共同特点，那就是有一些部位特别明显的被染上了血红色。野猪的獠牙，兔子的耳朵，狼的尖牙。野猫的利爪都被染上了血红色，莫非这几个部位才是真正的祭品？这时，祭桌下面浮出来一把小刀。祭坛小刀栏，割取献祭材料需要用到的小刀，用完记得放回祭坛里，否则神明们会生气的。我猜的果然不错，确实是献祭的姿势不对，用这把小刀割取需要献祭的野兽身体部位，才会得到神明们的注视。我在附近的资源区外围游荡着，这时一只野兔从草丛里窜了出来，我眼疾手快，一发十字弩送它归西。狩猎一只野兔。获得一点积分，我用祭坛小刀割下了两只兔耳。兔耳祭品力，用于向神明献祭的主要祭品之一。哦，我来到祭桌前，将那对兔耳放下。突然冷风大作
桌面上出现了一个漩涡，很快将祭品吞噬掉。而那根兔雕像石柱已经被全部染成了红色，石柱散发出的热气以及祭桌透着的凉意，给我一种冰火两重天的感觉。突然，鳌拜喊叫起来：“鳌拜，你是察觉到危险了吗？”我拿起十字弩。看向兔雕像，整个石柱后面升起诡异的黑色气息，接着兔雕像轰的一声炸开，一只如同野猪般大小的兔子立在了石柱之上。突然，我的手表震动了一下，我看了一眼，是季朝阳发来的信息。十三，别向祭坛献祭，那些石雕会活过来。大兄弟，你说晚了，他已经活了。那只兔子的目光中闪着诡异的光，我决定先下手为强，抬手就是一剑。就在弩箭即将射到兔子的一瞬间，那只兔子。突然一蹬脚就冲到了高空，啊这！砰的一声巨响，兔子落在我面前不过几米的位置。我抬起十字弩，对准兔子的脑袋，又是一箭。这家伙帅不过三秒，这次他来不及躲闪，弩箭命中了他的头部。小灰灰，鳌拜，上！只见一人一狗一狼瞬间扑向那只兔子，然而却扑了空。闪躲到一边的兔子的眼睛更加血红了，他加速朝我冲来。好机会！他的速度很快，根本来不及刹车。我握起时髦卡刺，时髦刺入了他的身体，他仰头发出一声哀嚎。然后用那对锋利的耳朵将时髦斩断成三截。正当他抬起头要将那对耳朵斩向我的胸甲的时候，小灰灰吼叫一声，撞向那只兔子，兔子身体一歪倒在地上。我抬起十字弩补了一箭，正中他的要害。他哀嚎了几声，便闭上了眼睛。狩猎一只受到污染的变异野兔，获得五百点积分。五百点积分竟然会这么多！我掏出剔骨刀，将这只变异野兔进行了分解。金，恭喜你获得一对蓝色品阶变异野兔耳，一张蓝色品阶变异野兔皮，一根蓝色品阶变异野兔筋，四十公斤灰色品阶变异野兔肉。竟然一下爆出三个蓝色品阶材料，舒服了。不过这兔肉怎么是灰色品阶的？受到污染的变异野兔肉含有剧毒，对野兽具有致命吸引力，食用者极小概率会产生变异。一边的小灰灰和鳌拜。看到变异野兔肉后，眼睛就直勾勾地盯着这块肉。我赶紧将它放入了背包中。这块被污染的肉也许能派上一些用场，但不到万不得已，绝不能让其他野兽食用。一只变异野兔，我都险些解决不掉，更别说变异出更强的怪物了。虫鸣穿越，丛林求生。我一箭射穿一只变异野兔。我拿剔骨刀分解完野兔后，将物资装进背包中，便骑着小灰灰准备返回树屋休整。可肩膀上的鳌拜一直有些躁动不安。我回过头向祭坛的方向看去，映入眼帘的东西。让我肾上腺素瞬间飙升，那是什么东西？巨人哥布林吗？在靠近祭坛位置，只见一个浑身绿色皮肤、胸前刻着图腾的巨大人形怪物矗立在那里，周围的大树还不到他的腰，巨大的身体暴露在丛林之上，无比的扎眼。我换出地图，可是地图上根本就没有标记这个恐怖的红点。难道说这个巨人哥布林跟我树屋旁边的那条巨蟒一样，对我都没有威胁？那他出现在这里又是为了什么？就在我还处于震惊中时，那个庞然大物突然抡起手中的棍棒动了起来。他那颗巨大的头颅转向我所在的方向，眼睛似乎在直勾勾地看着我，这让我顿时感觉不安。突然，巨人哥布林抬头发出一声震天的吼叫，我额头上淌下豆粒般大小的汗珠，鳌拜吓得窜到我身后。小灰灰呜了一声，低下头不敢直视他。这时，巨人哥布林抡起手中的棍棒，突然指向了祭坛的位置，又冲我一声怒吼：“他这是什么意思啊？”那巨人哥布林又冲着我挥动了一下手中的棍棒，就转身走向祭坛另一侧。他刚刚指了指祭坛，到底是什么意思？那是对我做的动作吗？还有这个巨人哥布林是从哪里来的？他身形如此巨大，在丛林中经过是不可能不留下痕迹的。但是祭坛周围我并没有发现其他大型野兽留下的痕迹。既然不是从其他地方来的，那只有一个可能了，他很有可能是从祭坛中出现的。难道说祭坛下面有个空间？这个世界真的是处处充满了危机。我仔细地思索着，自己到底做了什么会引得这个巨人哥布林出现？突然我想到了一种可能。我拿出那把祭坛小刀，祭坛小刀蓝，歌曲献祭材料需要用到的小刀，用完记得放回祭坛里，否则神明们会生气的。难道说是因为我用完这把小刀忘了还回去，所以那些神明们生气了？我越想越觉得是这个原因。那只巨人哥布林用棍棒指向祭坛，应该就是要让我把小刀还回去的意思。我点开手表，问了季朝阳一句：“老季，昨天你把祭坛小刀还回去了吗？”“还了。”“怎么？你忘了还吗？”“忘了。”“怪不得刚刚感觉有些奇怪。”“你也太不小心了，赶快还回去吧。”别招惹出什么东西来！挂了季朝阳的通话后，我一阵苦笑，东西已经招惹出来了。好在那只巨人哥布林和湖中的巨蟒，以及河中的史前巨鳄一样，就像是被封印了一般，并不能对我出手。不知道这个巨人哥布林是不是就是所谓的神明，或者是神明派来的使者？我实在有些好奇，这个巨人哥布林去了哪里？为什么没有回到祭坛中？我走到祭桌前，将小刀还了回去，然后骑着小灰灰，沿着那条遍布狼藉的路飞驰着。这是怎么回事？那个哥布林到这里直接消失了。我观察了一下四周，下面是悬崖，一眼看不到底。
从这里跳下去，恐怕会变成一堆白骨吧。我抬头看到山体上刻着一个似曾相识的图案，这这图案正是那只巨人哥布林胸前的图腾。为什么在哥布林消失的地方会刻有这种图腾？难道哥布林融入到这山体里去了？还是说，这座山体实际就是巨人哥布林本身？这周围的丘陵不会都是由这些怪物组成的吧？我一直都很奇怪，为什么在这片相对平坦的地方，会突兀的出现一圈丘陵？想到这里，我不由得一哆嗦。或许这个是哥布林留下的刻印，说不定就是个传送装置。刚刚他来到这里，传送到那个神秘世界去了。这个说法更有说服力一些。我也渐渐的平复了心情，还是离这里远一点吧。尽管我已经很累了。但一路上也没闲着，毕竟积分谁也不行。一路上射杀了许多小型野兽，终于是回到了树屋前。不过一到树屋前我就惊呆了，树屋周围有一块区域显得非常狼藉，地上东倒西歪的躺着很多野兽。仔细观察，他们身上都插着美剑。狩猎一只狐狸，获得十点积分；狩猎一条巨型毛毛虫，获得三十点积分；狩猎一头雄鹿，获得十点积分；狩猎一只大青蛙，获得五点积分。哈哈，树屋重弩果然给力。我将地上的野兽尸体逐个进行了分解，然而并没有出什么好货。小灰灰，这些天你驮着我和鳌拜四处奔波，辛苦了，这些肉归你了。这时，鳌拜从我肩膀上跳下，不满的冲我吼了几声。怎么，小家伙，你又吃醋了？小心眼吧。诺，当然有你的份。回到树屋里，我脱了铁甲套，躺在床上休息。我点开了地区频道。此时，丛林一百八十八区只剩下六千四百二十六名生存者。这次活动还没结束，却已经死了五百多人。哈哈，我今天杀了一条蛇，现在有八点积分了，我肯定不是倒数五十名。你这算什么？我遇到一头落单老狼，冲上去爆了他的菊花，给了我二十点积分。你们都好强啊！我在小溪边走了一天，弄死了五只癞蛤蟆，才给二点五积分。我关闭了地区频道，看了一眼自己的积分信息，然后嘴角露出邪魅一笑。七百二十五点积分，我是要上清华还是要上北大呢？这榜一大哥又非我莫属了。我在床上躺了一会儿，来到武器制造台前，时髦被变异野兔给搞没了，得赶紧制造一把趁手的武器出来。明天还要去祭坛那边狩猎，于是我找到一张图纸，变异兔耳尖枪，使用变异兔的兔耳制作的尖枪，比拦截铁质尖枪更加锋利，是紫阶之下最强武器。紫阶之下最强武器，这下起飞了。全民穿越丛林求生，是时候去狩猎变异野猫了。根据前一天献祭的经验，当献祭进度完成后，变异野兽才会苏醒。这段时间足够我去埋伏。我将野猫利爪放在祭桌上，然后迅速退出祭坛，藏在草丛中，并握紧十字弩，对准野猫雕像。没过多久，野猫雕像轰然炸开。待尘烟散去，只见一只壮硕的变异野猫在石柱上显现，并仰天怒吼。就是现在，我一剑射去，野猫的叫声戛然而止。只见它挥动利爪，竟然挡下了一发弩箭。它怒吼一声，血红色的双眼瞬间锁定了我的位置。搞定，只要能拉到仇恨，这家伙就会穷追不舍。快溜！小灰灰以最快的速度向祭坛相反的方向奔跑，我手握十字弩反坐，瞄准后方，野猫穷追不舍的迅速朝我逼近，爆发力惊人。老虎不发威，你当我是 Hello Kitty 吗？我举起十字弩，使出一记闪电五连弩，教它做猫，嗖嗖嗖，弩箭快速飞去，野猫抬脚抵挡，挡下其四，另外一只刺入了耳尖，变异野猫顿时暴躁起来，双脚一蹬地，快速朝我冲过来，爆发速度明显更快了。在他即将扑向我的一瞬，我一个猛龙摆尾，将他踹翻在地。他滚了几圈后，趴在地上，有些头晕目眩。来吧，让你试试我的新武器。我从背包中换出尖枪，朝他刺去。野猫突然从地上弹起，举起利爪挡住了致命一击。这一枪让野猫身形一顿，往后滑了十几米。我的尖枪和这边一野猫的利爪一样，都是变异野兽身上的特殊部分，所以锋利程度不相上下。变异野猫再次暴起，朝我冲来，我迅速射出一发弩箭。并手持尖枪朝他捅去，尖枪的阻力加上弩箭的穿透力，把他直接掀翻在地。此时野猫已经遍体鳞伤，耐力几乎耗尽。我握紧尖枪，再次朝他捅去，击杀受到污染的变异野猫，获得五百点积分。<笑>这时祭坛上突然狂风大作，接着四根石柱以及祭桌缓缓下落，最后整个祭坛凭空消失。然后那道神秘声音又在我耳边响起：本次狩猎活动结束，祭坛关闭。想必各位生存者们一定都获得了不少的积分，积分兑换商城即将开启，各位生存者们可以在商城中挑选需要的物资进行购买。对于排名，我虽然早就预测自己是第一名，但是打开排行榜亲眼看到数据后，还是有些激动。卧槽，十三大佬两千多份，我才二十份，大佬顶我一百个。大佬牛逼啊，你还缺狗腿子吗？带我一个不？我不由得一笑，没想到哥不在江湖，但是江湖里还流传着哥的传说。
此次活动圆满结束。为了奖励在这次活动中表现优异的生存者们，地下城探宝活动将在明日早上九点开启，各位生存者敬请期待。好家伙！虽然穿越前在蓝星上是九九六，但至少还能休息一天。现在连一天的休息时间都没有。不过，这个美名其曰的奖励活动恐怕没那么简单吧？这活动必然是危险与机遇共存，今天必须做好准备。于是，我在积分商城中兑换了几件非常哇塞的道具：野兽雕像蓝装饰品，可安置在树屋内部，提升树屋保护范围内几方野兽类坐骑与宠物以及树屋防御装置的战斗力，不可叠加；人形雕像蓝装饰品。可安置在树屋内部，永久增加生存者的战斗实力。隐秘萤石蓝装饰品可镶刻在盔甲上，增强隐秘性，降低敌方单位察觉的可能性。铁甲润滑剂蓝消耗品，涂抹在铁甲上可以减少摩擦力。铁甲精炼石蓝材料与铁甲融合后可以减少铁甲自身重量。有了这些 buff 加持，明天的地下城探索活动我又要起飞了。忙完了所有的事情，我躺到床上，很快就进入了梦乡。各位生存者们，今天的活动即将开始。在各位树屋附近，隐藏着一座地下城，城中有钱人留下的无数宝藏。如今，地下城入口已经开启，等待着各位的到来，千万不要摸鱼哦！截止到明天下午六点，凡是没有找到入口的生存者，将永远离开这个美丽的世界。地下城探宝活动现在开始，祝大家好运！我换出地图，然而并没有看到哪里标注着地下城之类的地区。这让我有些束手无策。我看了眼地区频道，频道里好多人在讨论，只要找到地下城入口就可以，那岂不是说我不进去也行？这阅读能力满分就是这个意思。这个神秘的地下城听着就危险，我才不进去。各位，找到地下城后不想进入，可以先回来将大致位置分享给大家。入口的位置可能是有规律的，我们找到入口后会进入其中，将地下城内的状况分享给大家，大家到时可以再考虑是否要进入。不愧是贵大佬，我这就去找入口。大家快出动，我们这么多人，总有几个能碰巧找到的。到时候把位置告诉大佬们，我们就有攻略了。快快快，出发！关闭地区频道后，我打算先下去转转。我来到上次通往地下世界的入口前，让小灰灰在洞口放哨，自己带着鳌拜跳进洞里。上次我就是在这里发现金宝箱的，这里是地下世界入口的位置，或者周围就存在地下城。可是走遍整个洞穴也没发现什么入口。这时地区频道突然有个人说话：“我找到地下城入口了。”你是在哪里找到的？卧槽，是十三大佬！我是在我树屋附近的一个矿洞里找到的。我本来想挖点矿石，结果洞穴深处传来奇怪的响声。我顺着声音走到了矿洞尽头，发现多出了一个小洞口。这个矿洞我来过很多遍，这小洞口绝对是新出现的。我突然想到之前我进入黑熊洞穴时听到的那些奇怪风声。地下似乎有一个溶洞般的空间在发出呜呜的声响。但我找了很多次也没找到声音的来源，好像还真是黑熊洞穴。鳌拜，走，我们去那边看看。全民穿越，丛林求生。我在黑熊洞穴里发现了一处裂缝，那种呜呜的诡异风声就是从这里传出来的。进去之前，先把 buff 叠满。我将橘子和红浆果吃下，深呼吸一口，向洞口走去。不好，有危险！鳌拜这种叫声，我可是再熟悉不过了。经过这些天的磨合，我立刻就听出了鳌拜的意思。可是有危险也必须去，不然这 buff 岂不是浪费了？裂缝太过狭小，我侧着身子才勉强进去。回头看到小灰灰有些无奈的呆坐原地，他比普通狼要壮硕很多，根本挤不进去这个裂缝。得，直接废了我一员大将。小灰灰，那你留下来镇守后方吧，要是有什么事情就好一嗓子。我顺着洞穴往前走去，很快来到了一个岔路口，这里有三条路，或许只有一条路是正确的，如果走错了，很可能就是陷阱。恐怕会死吧。但是到底哪条路才是正确的路？难道要我开盲盒吗？鳌拜在这三条路前来回跑动，时不时向里面吼上两嗓子，看样子也是无法抉择。我换出地图，却发现地图上并没有记录地下的坐标信息。看来这个地图外挂只能在地面上使用。既然每条路都有危险，那就一个一个试呗。文熙，你找到入口了吗？找到了。我看了地区频道那个人说的话，就去了一个本来就有奇怪声音的矿洞里，果然找到了一个新出现的裂缝。哦，那你进去了吗？进来了，但是这里面岔路很多，进入一个岔路口，又是无数个岔路口，所以我迷路了。原来不只是这一个岔路口，这原来是个洞穴迷宫啊！十三，你找到入口了吗？已经找到了，进去之前问问你们什么情况。哦，那你快进去吧，我继续转转看看能不能转出去。挂断视频通话后，我随机选择了一条路，然后在旁边刻了一个记号，便往里走去。我沿着洞穴缓缓前进着，突然鳌拜汪汪叫了起来。我握紧手中的尖枪，目视前方。突然，前方跳出来两只大黑耗子，一左一右快速向我冲过来。这老鼠比一般的猫可肥多了，两眼发红，可能是变异了。我二话不说，一箭射去。
击杀变异鼠，获得二十点积分。狩猎活动不是已经结束了吗？怎么还能获得积分？是不是出 bug 了？话说回来，这变异老鼠也太弱了吧。比祭坛上召唤出来那两只差远了。另外一只大黑耗子见势不妙，转身要溜，想跑，已经晚了。我朝他扔出尖枪，尖枪速度飞快，且锋利，眨眼间便送他去见了阎王。击杀变异鼠，获得二十点积分。随后我掏出剃子刀，将他们分解掉。恭喜你获得两张蓝色品阶变异鼠皮，两根绿色品阶变异鼠尾，十六公斤变异鼠肉。<笑>就这，我将爆出的材料随手丢进背包中，继续朝前面走去。很快又来到一个岔路口。我再次留下记号，选择了其中一条路。正在我继续往前探索的时候，突然脚下发出岩石碎裂的声音，我瞬间往后退了几步。这里竟然有陷阱！我向刚刚踩到的地方看去，那一片地已经塌陷，露出了一个洞。顺着洞向下看去，下方无比的幽深，仿佛直通地狱。这下面也是通往地下世界吗？我捡起一块碎石，扔向洞里。等了很久，都没听到碎石落地的声音。这是有多深啊？突然，那个洞裂开，前面的路面瞬间塌陷。看来这条路是死路了。我缓缓后退，然后给李文熙发了个信息：“小心点，地面有可能踩空，会掉下去。”我刚遇到了，差点就掉下去了，现在正坐在地上平复心情呢。好，你留下记号，别走重复的路，这样就不容易绕圈了。哦，好。我退回到前一个岔路口，然后在这条路口处刻了一个叉，表示不能再去，然后走进另外一条路。但是很快，我就在一个岔路口看到了自己之前刻下的记号。这是转回来了。没办法。我只能选择另外一条路。没走几步，鳌拜突然又叫了起来。我立马握紧十字弩，鳌拜朝前方的转角处指去。难道有怪物在前面的转角处等着我吗？我拿起一块碎石向那个转角扔去。就在碎石飞入转角的一瞬间，一根细长鲜红的舌头突然从转角处急速射出，并将那块石头卷进了转角处。什么情况？那是一根舌头。渐渐的，那个怪物现出了身形。那是一只变异蟾蜍。蓝星上对蟾蜍的特征是有记载的。它的视力差，只对运动的物体有立体视觉，所以能轻松地捕捉到各种各样的飞虫。你好啊，癞蛤蟆！我趁它不注意，朝它射出一发冷箭。就在我认为一箭就能解决它的时候，那根鲜红色的舌头忽然从它口中窜出，直接将弩箭卷进了嘴里。啊，这！看来十字弩对这只蟾蜍造不成多少威胁。等等，蟾蜍不应该是生活在水里的吗？难道这个地下迷宫中有地下暗河？如果我打跑它，然后跟在它后面。是不是就能走出这个迷宫，找到地下水源的位置？我朝他扔出一块碎石，趁他将碎石卷进嘴中的空隙，一发弩箭射中了他，惨叫一声，身体迅速缩回来转角处。好机会，跟上去！我跟在他的身后朝前快步走去，不一会儿听到了水声，果然是一条地下暗河。此时那只受伤的蟾蜍早已不知所踪。看在你给我带路的份上，就放你一条生路吧。我顺着河道往前走去，在通道的尽头发现了一扇大门。哦恭喜生存者发现地下城入口，接下来尽情的享受寻宝的乐趣吧！哈哈。全民穿越，丛林求生，我发现了地下城入口。进去后，我被涌到上方的蝙蝠吓得激灵。这些都是变异蝙蝠，快撩！李文熙，你呀、啊、真会跳手后视频啊！你是嫌我命长吗？我立马拒绝通话。但是蝙蝠群还是被惊醒了。三十六计走为上策，拜拜了您嘞！我边往前跑，边从背包中扔出变异兔肉。这些兔肉是猎杀祭坛怪豹的，对野兽的吸引力极强。很快，我甩掉了它们，钻进了前面出现的一扇大门。关上门后，我大口大口地喘着粗气。过了一会儿，我开始打量起这条走廊。走廊很深，一眼望不到头。不远处有一张石桌，我走上前，发现桌子上刻着一些字。他们都是恶魔，杀了我，我好想死。你们。不得好死！这些字迹是有人在生不如死的时候刻出来的。这个刻字的人到底在这里经历了什么事情？我抬头看向前面的通道，通道一侧整齐地排列着一扇扇的门，门已经腐烂。我伸手很轻松地推开了一扇门，在这第一个房间内，只有一张桌子、一把椅子，还有一个坐在椅子前的男性石像。在我的鉴别能力下，石像散发着绿光，桌上有一张发着绿光的纸，整个石像给我的感觉就像是一个真人在写字的时候。毫无反应的被变成了石头一样。我拿起桌子上那张纸，变异野兽契约律，可契约一只低级变异野兽，令其言听计从。<笑>是能契约变异野兽的契约，这就是这座地下城的宝藏吗？我又伸手触碰了一下那个石像，不禁陷入沉思：怎么看起来像是这个石像将契约写出来的？它不会像之前祭坛上那些野兽雕像一样活过来吧？人形石像律，一个神秘的雕像，其中似乎蕴藏着诡异的生命力，<笑>蕴藏着生命力。那岂不是说这个石像会活过来？我赶紧缩回手，有些害怕，但同时又有些好奇。也许背包能帮我验证我的猜想。
，因为我的背包只能装进死物。然后我尝试用意念将石像装进背包中，结果并不行。这东西真的是活着的吗？我起了一身鸡皮疙瘩，赶紧将那张契约装进背包中，退出了第一个房间。我顺着通道向前走了几米，来到了第二个房间，又是一个石像。这个房间内只有一张床，床上则躺着一个闭着眼睛的女性石像，在石像旁边放着一枚发着蓝光的戒指。我走到床边。拿起那枚戒指，变异野兽戒指蓝，可收纳五只被驯服的低级变异野兽。记住，只能收纳变异野兽。<笑>可以像精灵球一样收纳变异野兽的戒指，不过这枚野兽戒指只能收纳变异野兽，对小灰灰并没有作用。我伸手触碰了一下眼前这个石像，人形石像绿，一个神秘的石像，其中似乎蕴藏着诡异的生命力，与之前的石像介绍是一样的。这两个诡异的石像。还有那张变异野兽契约，以及这枚变异野兽戒指，是否存在着某种联系？这个地下城曾经是个什么地方？在我即将走出房间的时候，我看到那个石像突然睁开了眼。鳌拜，我们刚刚进来的时候，那个石像的眼睛是闭着的吧？当我在看向床上那个石像时，它依旧是躺着，双眼紧闭。啊、难道是我看错了？我退出了第二个房间，转身来到第三个房间，又是一个石像。这个房间里。只有一个手拿着小风车的小男孩石像，小男孩的样貌与之前的男人石像和女人石像有些相似，似乎是那两个人的孩子。不过这也只是我的猜测。我走到小男孩面前，从他手里抽出了那个风车。小风车蓝，转动后产生的特殊气流与气味会吸引低级变异野兽的注意力，也许变异野兽也喜欢玩小风车也说不定。又是一件与变异野兽有关的道具，这妥妥是一套完整的工具，先吸引变异野兽，再契约，最后再收纳。我将小风车放入背包中，来到了下一个房间。这个房间里是一个手持扫帚的女巫石像，她手里那把发着蓝光的扫帚必然也是件宝贝。我触摸上去，特制扫帚蓝，变异野兽惧怕的工具，用于驱逐低级变异野兽。哦，又是一件与变异野兽有关的工具，这个与小风车的作用刚好相反，真的是一整套对付变异野兽的工具。这么看来，这座地下城中很有可能在某个房间里真的关有被圈养的变异野兽。事实证明了我的推断，在下一个房间里果然关着各种各样的变异野兽。那些野兽一动不动，不知道是否还活着。这里竟然有这么多变异野兽，是专门培育出来的吗？我不敢在这个房间里继续探索下去，万一他们还活着，被惊醒后难免又是一场激战。我赶紧从这间房间里退了出去。在最后一个房间里，我发现了一具骷髅，还有一个合成台，合成台上冒着蓝光。好东西来了，上面放着一个蓝色品阶的背包，里面装着石斧、石镐、蓝色品阶尖枪、十字弩。红浆果等等，这个拥有着一堆蓝色品阶装备，和我配置相近，就连这样的生存者也死在这里了吗？这个地下城到底隐藏着什么危险？我触摸了一下这个合成台，变异合成台蓝可以合成使野兽变异的药剂，变异药剂蓝可以使野兽百分之百成为低级变异野兽的药剂。真的假的？我竟然找到了可以使野兽变异的工具。啊、这个合成台不知道是什么金属制作的，体积小也不重，于是我将屋里的东西都放入背包中。突然房间晃动起来，难道是我触发了什么机关？那些变异野兽不会被惊醒活过来吧？我赶紧跑到外面的走廊上。这时，那个男性石像竟然从房间里走了出来。没错，石像走了出来，真的活了。全民穿越，丛林求生，石像活了。当他走过第二个房间时，房间门打开，又走出来一个石像。石石像鬼！我举起十字弩，准备朝他们射击。别动手，我们没有恶意。这石像竟然可以说话，可以交流。是你拿走了我制作的契约卡片吧？契约卡片果然是这个石像制作的。我不知道你在说什么，我不是在试探你，我能感受到我的契约就在你的背包里，而且你还拿走了我送给他的那枚戒指。生存者，我们对你没有恶意，至少现在没有。你的十字弩还不到紫色品阶，对我们是不起作用的。他竟然知道我十字弩的品阶，你们。到底是什么人？这时，第三个房间里的小男孩也走了出来。爸爸妈妈，居然真的是一家三口。鳌拜，发现什么危险了吗？鳌拜指着旁边的门，里面传来变异野兽嚎叫声以及撞击轮子的声音。变异野兽活了，你们不想想办法吗？他们，只见他抬起脚，接着在地面上重重一跺，顿时变得很安静。怎么样，我这一手还可以吧？爸爸好厉害，你别把人家吓着了。<笑>生存者，放下武器。我们好好谈一谈，不好吗？不用了，你们有什么话就直说吧。喂，你小子，别不识抬举。长毅，行吗？我才不跟这个小小生存者一般见识。<笑>你们到底想要说什么<咳>？你来到我们家，还偷走了这么多东西，现在问我想说什么？对，还偷走了我的小风车。好了好了。
，你爸爸会帮你拿回来的。既然你已经看到了这里的一切，一定知道我们在这里做什么了吧？你们是在这里培育变异野兽吗？没错，将敌人的血肉制成药剂，去增强自己的实力，就是我们在做的事情。敌人，这个石像将那些变异野兽称之为敌人。如果你愿意跟我们合作，我是非常欢迎的。上一个与我们合作的家伙因为意外死掉了，我们正缺个可以合作的生存者。上一个死掉了，难道是跟我有着同样蓝色品阶装备的那个人？你们想要怎么合作？跟我来！我跟着他们来到第一个房间后，长印一跺脚，地面上升起了三个石头。先这么坐着吧。十二年了，这地方都烂得差不多了。自我介绍一下，我叫长印，这是我的妻子雪兰。你们好，我叫十三。你们想要怎么合作？带我们走出这个地下城。带你们走出这里？你们想到地面去吗？没错，今年已经是我们被困在地下的第四十九年了。被困地下四十九年，怎么回事？在四十九年前，这里是一个繁荣的世界。这个世界的科技水平与地球相差无几，但一场浩劫改变了这里的一切。不知名的红光如同太阳般照耀了半个星球，只是短短的五分钟，却让这个世界的生物都发生了极大的变化。它们变得异常巨大，这些人类凭借着自身的科技也只能暂时抵抗。变异野兽实在是太多了，根本杀不完，最后以人类的彻底失败告终。而我和我的妻子还有孩子，是为数不多幸存下来的人类，我们只能选择躲到地下生活。作为合作的诚意，我告诉了你。我所知道的真相，我们曾经和你一样，也是人类，所以你无需敌视我们。他说的这些经历似乎是真的，因为这个世界与我所在的蓝星实在是太相似了。除了地下那些巨大的怪物外，地面上的所有生物都和蓝星上的物种相同，只是体型稍大一些，甚至连面前这些石像说的都是蓝星上的语言。只要你能将我们带回地面，你从这里拿走的东西都可以带走，我甚至还可以多给你写几张契约。想要将你们带回地面。恐怕不简单吧？没错，你想要原路返回是不可能的，因为你来时的路已经被堵死了。你若想回到地面，只能继续向走廊的深处走。哦，难道不是你们堵死的吗？当然不是我们，你是第三个与我们合作的人了。前两次那条路一直都是堵死的。第三次是我拿走他背包的那个生存者吗？没错，他就是十二年前来到这里的生存者。每十二年。都会有一批来自其他世界的生存者来到我们的世界。据我所知，你是第五批了。我是第五批。那前面四批的生存者最后都怎么样了？我不清楚，我只接触过来到这里的生存者们。有一个房间你没看吧？那个房间里有十几个变异人，他们是第一批生存者，他们是成群结队来的，想要摧毁这里的一切。那时我和我的丈夫还不是石像。雪兰，这种事情不用跟他讲太多。十三，你只要知道。我们并没有滥杀无辜就可以了。那外面石桌上的刻字，你又如何解释？你是说外面石桌上的字吧？那不是那群生存者们留下的，那是我刻的。所以，十三，你觉得我们是怎么变成现在这副模样的？好了，我们已经说的够多了，接下来说下你怎么带我们离开这里吧。不过，我实话跟你说吧，这很难。在你之前尝试带我们离开这里的那两个生存者，一个被机关撕成了碎片，另一个尝试无果，无端暴毙在那间屋子里。既然如此，你为什么还要选择与我们生存者合作？你们难道没有自己尝试着出去吗？你们的身体可比我结实多了。你们生存者的脑海里不是经常会有一个神秘的声音在说话吗？你对生存者可真了解。那个神秘的声音也会跟我们说话。那个声音告诉我们，每十二年会来一批生存者，跟着他们走，才能走出这个地下城。原来那道神秘的声音不仅仅与我们生存者有关，也与这个世界的其他生物有着千丝万缕的联系。虽然这两个石像说的话不像在骗我，但我也不能完全相信。有些事情我还是会去验证。好，我同意了。我带你们出去，太好了，我们终于可以离开这个鬼地方了。全民穿越，丛林求生。我从那个叫长印的石像口中得知了这个世界的秘密。他允许我带走那些物资，但前提是要我带他们走出这座地下城。好，我同意了，我带你们出去。你要是真能将我们带出去，我再帮你做一堆契约卡都可以。前提是你真的能带我们出去，而不是死在半路。长印拿出一根特殊的笔，在纸上画着，渐渐的那张纸开始散发出绿光。好了，这么简单吗？你几笔就完事了？怎么？你不信？你们生存者不是触碰到物品就能看见属性吗？拿去试试。变异野兽契约率，可契约一只低级变异野兽，令其言听计从。哦，是真的。不过这契约卡是怎么制作的？能告诉我吗？<笑>不能，这是机密。啊、哦，不用还我了。如果你能带我们出去，这个自然是你的。如果出不去，这些东西自然还会留在地下城中的。那个，我先原路返回看看路是不是真的堵死了。爸爸，我跟你打个赌，这个叔叔一会儿还得乖乖回到这里。你觉得我说的对不对？啊，对对对。我从长印书房里出来，发现那个女仆石像就站在不远处，似乎是在等着主人的吩咐。那个，你好，你好，如果有需要，随时叫我。不用了，谢谢，我就四处走走。上次就是在这里。
，李文熙那个小娘皮给我视频，让我差点嘎了。突然，鳌拜吼了几声，并指了指通道上方。蝙蝠被鳌拜这两嗓子给惊醒了，纷纷朝我飞来。我拿出那把特制的扫帚横在面前，他们立刻停止不前，身体开始瑟瑟发抖起来。没想到这扫帚的威力居然如此厉害，小样的，都吓尿了吧？去去去！都给小爷靠边罚站去！只见那群蝙蝠乖乖的飞到墙边，腾出了一条道。我满意的走过去，这条路我很熟悉，当初我就是从这里进来的。前面那扇门就是通往外面的出口了。可是当我用力去推动时，大门却纹丝不动。不管我是用尖枪筒，还是用弩射，甚至连鳌拜的初溜拐弯螺旋屁都搬出来了，可是大门还是没有半点反应。看来这条路正如那些石像所说的，确实被堵死了。十三，给你打了那么多视频电话，你怎么不接啊？我还以为你出事了呢。李文熙，你能盼我点好吗？真晦气！呸呸呸！我好端端的活着呢，说什么不吉利的话。还有，下次你打电话能不能开下黄历啊？别人打电话要钱，你打电话要命啊！之前我在蝙蝠洞里差点被你电话害惨了。啊，对，对不起，我不知道你当时处境那么危险。好吧，看在你这么诚恳的份上，我原谅你了。对了。你从迷宫里出去了吗？早就出去了，而且我还找到了真正的地下城入口，猎杀了一些变异野兽，获得了一些物资。现在我都回到树屋了。这么顺利的吗？还发现什么了？并不顺利的好吧，我还遇到了一些机关陷阱，还好我运气好。你那边怎么样？和我这边不一样吗？嗯，有点不一样。等我出去再和你说。哦，好的，加油。没想到文熙的地下城竟然会如此简单，恐怕我这边没那么容易了。要不然十二年前那个生存者就不可能死在这里了。我并不打算待在这里继续浪费时间了。路过蝙蝠群时，我挑了一只最大的蝙蝠，使用了手中的变异野兽契约，非常容易的就与这只蝙蝠签订了契约。被契约后，它不再害怕我手中的扫帚，飞到我面前，我拿出变异野兽戒指，将它收了进去。这蝙蝠会飞，可以让它去探索自己够不到的地方，一会儿再契约几只野兽，让他们探路。我回到了长硬的书房，此时小男孩和女仆正在玩耍，长硬和雪兰在聊天。上面的路果然是封闭的。看来我们只有走廊这一条路可以走了。嗯，我说了吧，你非不信，还浪费了这么长时间。那我们出发吧，争取今晚就从这个地下城出去。现在就走，你不休息一下吗？那些机关可是很可怕的。不需要，走之前我想先去契约几个变异野兽。我带你去吧。我跟长硬来到了那个巨大的地下室中，此时那群野兽已经苏醒，全都朝着我嚎叫。长硬一脚落下，都给我闭嘴！所有野兽瞬间停止了嚎叫，甚至有些瑟瑟发抖。好了。按你自己的喜好选吧，要不要我给你点建议？有没有速度很快、攻击性强的那种？跟我来吧。他们这么怕你，是已经和你签订契约了吗？没有，只是害怕我的实力而已。我在他们身上做过很多实验，他们怕我是应该的。很快，长硬带我来到一个笼子前，笼中关的是一只变异猎豹。与其他野兽不同的是，这只猎豹并没有发抖，而是冲着我和长硬吼了几声。鳌拜跳下去，也对着笼里的猎豹呲牙。这只猎豹，你感觉怎么样？它可是我最成功的试验品，就它了。我拿出契约卡，对准这只猎豹，契约失败，请重新尝试。怎么会契约失败？这只猎豹品阶基本快到终极了，你用低级契约卡有点勉强了。再说，你怎么着也得先让它对你产生臣服感才行吧？哦，我立刻从背包中拿出了扫帚，在它面前一挥，它也只是后退了一步。看来只有拿出我的杀手锏了。孩子，孩子，为何你这么坏？欺负欺骗，为何你做出来？学会做好小孩，相亲相爱，关怀就在心中，充满色彩。我想，你也不想在这个笼子中继续待下去吧？想要去外面广阔的世界奔跑吗？我可以带你出去，这可是你最后的机会。要是等我们走了之后，你就只能待在这个笼子中直到死去。这只猎豹似乎听懂了我说的话，给我点了点头。契约变异猎豹，获得九十点积分，<笑>厉害啊！十三，我都降服不了他，你竟然可以。好了，我们出去吧。全民穿越，丛林求生，我契约到了一只变异猎豹。大猫咪，你玩小风车吗？十三，你可真厉害，竟然将这只猎豹给收服了。当初为了捉它，我们可费了好大功夫。我只不过是运气好罢了。<笑>好了好了，别嘚瑟了。你要是能将我们带到地面上，我就服你。出发前，我指了指关押着变异人的房间。他们，你打算怎么处理？他们啊，他们就永远待在这暗无天日的地下吧。说完，他狠狠跺脚，一面厚重的石墙落下。爸爸，长印看得出来，长印对变异人是有着仇恨的。也许他们一家之所以变成石像，是与这堵墙后面的变异人有关。这些变异人可惜了。
，要是能契约一个给我种植开采就好了。不过看到长印的样子，我也知趣的没有提。好了，咱们出发吧。嗯，十三，如果我们想要离开这里，至少要走过三扇大门。不过十二年前那个生存者最远也只是带我们走过了两扇大门，最后我们只能返回这里。是遇到什么危险了吗？遇到了过不去的机关和陷阱。我们皮糙肉厚倒没什么，你们生存者可就没那么幸运了。既然你们不怕机关陷阱，为什么要返回？因为那个生存者过不去那些机关。即使我们过去，但我们面对那些特制材质的大门时也无可奈何，因为无论如何，我们都推不开那些大门的。没错，前两扇门对应的机关和陷阱我们都很清楚。你只需要跟在我们身后，到时候帮我们推门就行。没问题，我们继续往前走着，地面也从平坦的路变成了斜向上的隧道。渐渐的。我感觉到地面在微微震动，并且振幅越来越大。怎么回事？不用担心，第一个机关来了。我眯着眼睛看向前方，等我看清那是什么东西之时，不由得瞪大了眼睛。滚石！身前的长影突然一拍墙壁，瞬间墙壁上出现一个洞，进去躲着。接着那颗滚石从洞前滚下，石屑纷飞，全打在了站在洞口的长影身上。老公，不疼吗？开玩笑，我超勇的，好不好？结束了吗？还早着呢，等着吧。叔叔，这个游戏我们之前玩过，一会儿还有连续好几个滚石下来，我们只用等他们全都滚下来就好了。小家伙，你叫谁叔叔呢？真要算年龄，你至少也得五十多岁了吧？你是我叔叔还差不多。<笑>没过多久，地面再次震颤起来，接着又滚下来三个石头。好了，我们出去吧，现在安全了。我们来到第一扇大门前，长影先是自己试了一下，但无论他怎么用力推，甚至用拳打。这扇门都纹丝不动。我说的吧，我有的是力气，可我就是推不动。还是你来吧。我走过去，只是轻轻一推，大门便被推开。好了，我们进去吧。门后面是一条很宽的走廊，地面铺着黑白相间的石砖，看着有些诡异。这是陷阱吗？没错，每个格子都有可能是陷阱，但也有可能是安全的。这陷阱是通过什么触发的？重量吗？如果是重量，倒是容易了。我曾经尝试过用和人类重量差不多的石头做实验，但并不能触发陷阱。后来我尝试用变异野兽去触发陷阱，效果倒是不错。长影一挥手，放出来一匹变异野狼。行了，由他带路，尽管放心。我们在前面可以为你挡住机关，会有一些弩箭、喷火的机关，范围很大，你走前面会很危险。哦，哦，好的，谢谢了。突然，前方传来了机关触发的机械声，以及凄惨的狼嚎。触发机关了，怎么样？是什么陷阱？尖刺陷阱！狼已经死了。长印又一挥手，又放出来一匹变异野狼。通道很长，变异野兽接二连三的踩到陷阱，没了生命。在死了八只变异野兽后，我们终于来到了第二扇大门前。我听说第二批生存者来到这里，三十几个人全军覆没，无一幸免，全都死在了这条陷阱路上。如果当初有小部分人愿意牺牲自己，那么大部分人都能走出这条路。但人性嘛，都是自私的。好了，十三，你推门吧。我走上前。轻轻一推，大门缓缓打开。你们生存者可真是神奇，这到底是什么力量？没有你神奇。好了，告诉我这第二扇门后面是什么吧。这扇门背后有些奇怪，前面无非就是一些藤蔓，倒也没什么。不过最后几十米出现的那些高级变异野兽，连我们都招架不住，更别提十二年前那个生存者了。哎，这鬼地方不会就是不想让我们出去吧？长印提到藤蔓，我大概猜测到了那个生存者出不去的原因了。于是我换出地图。看了眼自己距离树屋的位置，我现在所处的这片地下区域早就在三公里范围之外了，而我的树屋保护范围有六公里，所以我并没有遇到有多么难对付的野兽。而十二年前那个生存者树屋保护范围也就三公里，所以一踏入这片区域，就会看到长印口中说的那些高级变异野兽。走吧，这次我有决心带你们出去。这一段路并不是很长，我们小心翼翼地往前走着。突然，一根蟒蛇般粗细的血红色藤蔓从地面钻出，我一枪捅去，藤蔓哀嚎了一声，然后消失不见。没错，就是这样，上次也是这样，出来就碎了。但最后几十米的路简直可怕。走吧，我要去会会你说的那群野兽。鳌拜，你跑前面把那些藤蔓勾引出来。鳌拜向前奔跑着，而他所过的身后，一根根的藤蔓破土而出。干得漂亮！我举起十字弩，将那些藤蔓全部干碎。鳌拜，你再跑回来。鳌拜又是一路小跑。这次并没有藤蔓从地面钻出，看来没有危险了。我们走吧。这、这、这就解决了？怎么靠近门口的位置没有出现高级的变异怪物啊？这和上次的剧本不一样啊！最终没有什么危险的，我们站在了最后一扇门前。卧槽！这、这、这、这就过来了，直接过来了！快快快，你快推门，快看看我们是不是能出去了？这、这是我们近半个世纪以来距离地面最近的一次。妈妈，我们能到地面了吗？可以的，这次一定可以的。<笑>黎明穿越，丛林求生。就在我以为我和石像一家逃出了地下城的时候，谁在那里？大猫咪，快跟上，我们快要出去了。可是变异猎豹一直冲着身后吼叫
。我们朝他身后看去，那扇门已经关上了。突然刮起一阵风，吹熄了墙上的火把。嗯，十三，怎么了？说不上来，我总感觉哪里不对劲。我的头顶上方还在滴着水。周围的墙壁似乎也有些潮湿过头了，渐渐的已经不是潮湿的问题了，而是整面墙壁都在向外渗水。不好，有危险，肯定有危险，后面很可能会发水灾。快走！我话音刚落，身后就传来了岩石碎裂的声音和水流涌动的声音。卧槽，那是什么东西？下方的墙壁裂开了几道裂痕，汹涌的水流在裂痕中涌出，瞬间就没过了整扇大门。然而，最让我感到惊恐的是，裂痕中。还涌出了成群的变异食人鱼，而且水位还在疯狂上涨。快跑！绝对不能让水没过身体，不然那群变异食人鱼会吃了我们。别怕，你们稳住，我要跺脚了。长鹰猛地一跺脚，一堵石墙迅速落下，堵住了下面的积水。爸爸真厉害！<笑>嘿嘿，我也想低调，可是实力不允许啊。长鹰刚想嘚瑟一下，回头就看到那堵石墙咔嚓咔嚓裂开，大水瞬间涌出，那群变异食人鱼跟着窜出。我看到长鹰还想继续跺脚，立刻制止了他。别跺脚了，水太急了，拦不住的。那群变异食人鱼能撕裂石墙，恐怕就是专门用来对付我们的。泰特喵没人性了，快点跑！我可不想身体被变异食人鱼钻成马蜂窝。我回头看去，水位距离我们是越来越近了。变异食人鱼牙齿滋滋作响，这尼玛是开始要干饭的节奏吗？快跑，再跑快点！刚开始，后面的水位还被拉开了一段距离，但随着我们体力下降。水位疯狂朝我们逼近，老公，快看，前面是出口，光是阳光，天啊，又看见阳光了，快跑，先别管这些，后面的水要漫上来了，在水位离我们还有两三米的距离，我们迅速的冲出了洞口，出来了，这里是一个干涸的湖泊坑，我们现在处于湖泊的中心，我低头看去，脚下那个深坑已经开始涌出地下水，快，快上去，不然这里会被水给灌满的，好，我们去哪边？我迅速打量四周。远处传来鳌拜的汪汪叫声，我循声看去，鳌拜和猎豹此时正在岸边等着我们，而那里正是坡度最缓的地方，可以直接跑上去。去那边，还好这个湖泊坑的面积很大，湖水的水位上升很慢，此刻已经对我们构不成威胁了。终于出来了，爸爸，这里太美了，空气好新鲜啊！长翼，你打我一巴掌，我肯定在做梦。老婆，你没有做梦，我们真的出来了。十三，谢谢，谢谢你，不客气。你们接下来有什么打算？有去处吗？如果没有的话，可以先暂时住在我那里。好啊，长翼，十三，非常感谢你帮我们重回地面。但是我们这次出来也是有一件事情要做的。老公，你说对不对？啊，对对对，是的，十三，我们确实要办一件事。如果事情顺利的话，几天就能解决。到时候可以再去你那里拜访。你们要去做什么呀？可以跟我说一下，说不定我可以帮上你们的忙。毕竟你们有快五十年没出来了，对于地面也不熟悉，不如让我来帮你们。这件事只能我们自己解决。如果你插一手，可能会功亏一篑，所以别问了。如果事情顺利，而且你还想收留我们一家的话，等事情结束了，我们会过来找你。对了，十三，你把那个戒指还给雪兰吧，这个给你。这个变异野兽手环可比那枚戒指厉害多了，可以收纳十只变异野兽。长印，谢谢。好了，十三，我一步回来了。小灰灰，给你介绍个新朋友。嗯，叫你什么好呢？要不也像小红一样叫你大猫咪吧？对。小灰灰，他叫大猫咪。小灰灰嚎叫起来，似乎是在欢迎大猫咪的加入，而大猫咪也嚎叫着回应了他。插播一段广告：地下城探宝活动结束，恭喜满载而归的生存者们！本次活动暂无排名，我们将会为每一位生存者准备一份大礼，那就是数无层数加一。期待你们的下次表现。下次活动将在后天上午九点准时开始，活动名为“暴雨季”。请各位生存者们做好准备。这一段话的信息量可不算小，最吸引我的就是那个奖励，树屋层数加一。随后我感到整个树屋开始震动起来，小灰灰、鳌拜、大猫咪看起来很紧张。没事没事，你们不用紧张，这个震动应该是树屋在生长。当震动停止后，三楼的天花板上掉下来一把梯子。我来到树屋第四层，没想到新出现的这一层空间这么大，这么大的空间用来做什么好呢？我突然想到刚才那道神秘声音提到的暴雨季。以系统的尿性，这个暴雨季绝不可能只是下暴雨那么简单。如果暴雨季引发洪涝灾害，那我树屋周围的植物资源能有多少幸存下来？所以，与其靠天吃饭，不如在这一层打造出来一个种植园，这样即使暴雨过后，外界的资源都被破坏了，我也能够自给自足。全民穿越丛林求生，我在树屋顶层打造出了一个种植园。小灰灰，是有危险了吗？我立即换出地图，看到树屋附近的湖中分布着许多红点，我赶紧来到窗前，向湖中看去。这时，一群食人鱼跳出水面，我瞬间瞪大了双眼。这群食人鱼不就是地下城里游出来的那群吗？尼玛，真记仇啊！竟然找上门来了！暴雨季马上要来了。
，一旦引发洪水，到时候这群食人鱼就是最大的威胁，要赶紧想办法除掉他们。我突然想起来那条潜在水底的史前巨鳄，他对我还算友善，说不定找他能帮上忙。我来到史前巨鳄所在的河边。水面很安静，并没有什么异样。鳄鱼兄，你在吗？水中立刻有了反应。只见那只史前巨鳄缓缓从水中浮到水面，对着我的方向点了点头。大猫咪看到如此庞然大物，有些恐惧，对着鳄鱼一顿嚎叫。好了，大猫咪，这是自己人，不用这样。鳄鱼兄，今天我来是想要拜托你一件事，这是给你的礼物。好珍惜哦。鳄鱼兄，这条河的下游，那里有个湖，你去过吗？哦。现在那湖中有一群食人鱼。很猖狂，对我构成了威胁，所以我这次来是想要请你帮我这个忙，将那些食人鱼给清除掉。鳄鱼仰天一吼，接下来发生的事情让我毛骨悚然。那些小鱼小虾都是小卡拉米，不足为虑，只是不知道那条巨蟒在不在。当我听到史前巨鳄口吐人言时，整个人都亚麻呆住了。那一刻的心情就跟你手机里第三个表情包一样。我现在接触的高智商也说太多了，他们大多都能听懂我说话，可是能开口说话的只有他一个。这个世界太神秘了。充满了很多奇幻与未知，也许以后能找到一些可以让鳌拜、小灰灰、大猫咪他们开口说话的药剂，到时候就可以凑一桌打麻将了。喂喂喂，生存者，你还在听我说话吗？不好意思，鳄鱼兄，我刚才在想事情。那条巨蟒现在应该不在湖里了，上次野兽暴动的时候出现过一次，接着就沉入湖心，消失不见了。如果只剩下那些小卡拉米们就好办了。我之所以问你那条巨蟒在不在湖中，并不是因为怕它，我是担心当我们打起来时，它会像个搅屎棍一样弄脏了你那片湖。鳄鱼兄，不用顾忌这些，如果它真的出现了，你干它丫的就是了。好，我们现在就过去吧。鳄鱼兄说完，便潜入水中，向树屋方向游去。很快，我们就来到了湖边。我指了指湖心的食人鱼。鳄鱼兄，你看，就是那些食人鱼，如果放任不管的话，以它们的繁殖速度。恐怕要不了多久，对你上游也会构成威胁。切，一群蝼蚁罢了，交给我了。鳄鱼潜入湖中，快速朝湖心游去。当它游到湖心后，迅速浮出水面，大嘴一张，将无数的食人鱼吞入腹。这特么也太强了吧！感情深一口闷，这食人鱼实在有点惨啊。食人鱼已经全军覆没，但鳄鱼兄似乎并不想从湖心出来，而是静静地在湖心最深处的位置漂浮着。这是做什么？食人鱼已经解决了，怎么还不出来？难道鳄鱼兄觉得我这狐狸比他那条河里泡澡更舒服一些吗？突然，鳌拜叫了起来，这可不是什么好的预兆。我心里咯噔一下，莫非是？小灰灰，大猫咪，鳌拜，快远离湖边，回到树屋上去！快快快！回到树屋后，我站在窗边看向湖心，同时换出地图，一个耀眼的红点在湖心的位置逐渐亮起。要出来了！那家伙要出来了！突然，湖心腾起数米高的巨浪，接着一颗巨大的蟒蛇头从水中猛然探出，它朝着史前巨鳄嚎叫，巨鳄也抬起头回应。两个庞然大物给人一种势均力敌的感觉。同样是两头巨兽，只有巨蟒在地图上是红色危险标记，此时是敌视又一目了然，只是不知道他们之间到底有什么仇怨。他们一动不动地对峙着，似乎在等待一个出动的时机。忽然，巨蟒的视线从史前巨鳄身上移开，看向了我书屋所在的方向。怎么回事？怎么突然盯上我了？鳄鱼兄，给我嘎了他！一会儿给你煲汤喝。就在巨蟒看向我的时候，也就是有了这一瞬间的破绽，鳄鱼兄突然抱起，张开大嘴，朝着巨蟒狠狠咬去。两只巨兽落入水中，如同两颗深海炸弹一般在湖心炸起。太他妈吓人了！接着湖面炸开，只见巨蟒一头将鳄鱼兄顶出水面，然后鳄鱼兄飞出一段距离，落在了岸边。鳄鱼兄仰天怒吼：“本以为你是个青铜，没想到是个王者。”小卡拉米，我要咬的你连亲妈都不认识！鳄鱼兄说完，腾空而起，死亡翻滚。只见他张开血盆大嘴，一口咬着巨蟒，然后将其拖进水中翻滚起来。一时间，湖面水花四溅，血色蔓延开来。过了一会儿，鳄鱼兄从水中浮了上来，手中还咬着一块巨蟒身上的肉。鳄鱼兄赢了吗？突然，巨蟒也从水面猛然钻出，可以看到他身上有一大块鳞甲连着肉被鳄鱼兄生生扯了下来，留下了一个坑。这时，鳄鱼兄已经游到了岸边。他转过身，当着巨蟒的面，一仰头，将口中那块肉吞入腹中。什么鸡儿味道？怎么感觉像是在嚼水草？巨蟒怒吼一声，这是被挑衅到了。可是鳄鱼兄在岸上，他并不敢上岸，有树屋的保护，他不敢乱来，只能无奈地遁入水中，像上次一样消失了。地图上的红点也随之暗去。被打跑了，走，我们下去。来到鳄鱼兄身边，我才看清他身上一道道的伤口。鳄鱼兄，你这不要紧吧？要不要我帮忙？没事。
，一点皮外伤死不了。等我回到那条河里，会慢慢自愈的。他突然打了个饱嗝，接着一仰头，吐出了几块鳞片。这些鳞片送你，这可是好宝贝，能给你打造一身坚不可摧的极品战甲。鳄鱼兄说完，便遁入湖中，向上游游去。鳄鱼兄，谢谢你，慢走，下次去再给你带好吃的。全民穿越，丛林求生。鳄鱼兄留下巨蟒鳞片，便离开了。这可是紫色品阶的材料。鳄鱼兄，你简直是我的福星啊！回到树屋后，我点开了防具制造列表。燃鳞甲套，紫色品阶，可大幅度增加力量，获得在水中自由游动的能力，可对水生生物产生威慑效果。完美啊！老子就算倾家荡产，也要把这身套装做出来。于是，我将合成材料放入。制作此防具的成功率为百分之八十，是否继续制作？哪尼？管他丫的，豁出去了！搏一搏单车变摩托，赌一赌摩托变路虎，说不定成了呢。我选择了继续制作。只听“叮”的一声脆响，恭喜你合成燃鳞甲套装成功！哈哈哈，漂亮，一发入魂，简直就是欧皇本皇，挂逼本逼啊！<笑>我穿上燃鳞甲套后，感到一股暖流瞬间涌遍全身。这就是大幅度提升力量吗？此刻我感觉自己能一拳嘎了一头大象。不过，这套燃鳞甲最重要的不是力量增幅，而是赋予了我下水以及对抗水下生物的能力。我独自一人来到湖边，湖水此时还弥漫着淡淡的血色。长应曾经说过，高级变异野兽的血液可以调制成墨水，用于制作变异野兽契约。而这两头巨兽的战力绝对超越了高级变异野兽，真是可惜了这些血液啊。话说，这血液不会让湖中的生物变异吧？于是，我走进湖中的浅水区。当我低下头看向水中时，发现有一条鲤鱼游到我身边时，突然一动不动。我伸手将它捞起。奇怪，刚才还在水里游呢，难道是因为燃鳞甲的震慑效果吗？我将它丢入湖中，它在远离我的水域中，如同恢复了活力一般飞快游走。<笑>穿越至今，这片湖对我来说一直很神秘，它不止一次地激发起我的探索欲，所以我决定下潜探索一番。我深吸一口气，潜入水中。湖中的水很清澈，穿上套装后，我走在水中如履平地。向前走了一段距离后，我便看到了让我有些汗毛倒立的一幕。湖底位置无比深邃且黑暗，基本看不见下面有什么，只能隐隐约约的看见，似乎有什么奇怪的东西在游动着。真是瘆人，说不定湖中巨蟒就藏在下面。以我现在的能力，还不能应对。况且那里水很深，光是深水水压就可以对我身体各种器官造成威胁。惹不起，刘老刘老刘老。我转身回到浅水区，这片区域深度并没有很深，也就不到十米的深度，所以物资都是绿色品阶的。我随手收集了一些水草、鹅卵石，将它们放入背包。突然，我听到了蛋壳破裂的声音，循声看去，不远处的水草旁有三条食人鱼破壳而出。这是什么操作？这个星球上的食人鱼竟然会下蛋！正当我感叹时，三条鱼仔以肉眼可见的速度急剧长大。这肯定和湖中巨兽的血液有关，竟然还有漏网之鱼。这次我一定要斩草除根。然而令我疑惑的是，他们即将游到我身边不远处时，突然一动不动。小样的，傻了吧？我这身装备可是用你们老大的鳞片制作而成，吓不死你们！我掏出十字弩，让他们领了盒饭。回到树屋后，李文熙打来了视频电话。文熙，我这身紫极装备可还行？太酷了！哎，你坑了我这么多矿，我又要去挖矿补充库存了。你这全区第一的男人可真难养。辛苦了，等你把我养肥了，我自然不会亏待你的。诺，看看这是什么？这是这是避雷针，送你一个。有了这个，这次暴雨季活动会安全很多。太好了，作为感谢，我送你两块我新发现的矿石。我开启物品鉴别能力，只见矿石旁边多了一些文字：硝石，蓝色品阶，制作炸药的原材料之一，另外也可以制冰。<笑>文熙，这个是硝石，能用来制造炸药，不过应该还需要硫磺才行。不过目前我们可以利用它来制冰，这样就可以充当冰箱用了。还能制冷，那太好了！之前那么多肉都只能保存两三天就臭了，这下终于能储存了。有了充足的食物，这次暴雨季我还是信心满满的。嗯，你新发现的这个矿离你远吗？很远，我每次都是长途跋涉，实在是太不方便了。诺，这个给你。这又是什么？变异药剂和变异野兽契约。你物色到合适的代步工具后，用药剂让它产生变异，然后再契约啊！代步工具给我吗？十三，你也太好了！好了，明天暴雨季就要来了，赶紧准备吧。挂断视频通话后，我拿着一块硝石，顺手往盆里一扔，瞬间就结冰了，而且周围温度直接下降了好几度。这这也太强了吧！这还做什么冰箱啊？我完全可以用这些硝石做一个冰窖出来，有了冰窖。我就可以大量储存野兽肉和其他粮食，相当于一个小型粮仓啊。不过在什么地方弄一个冰窖是个问题，如果设置在树屋外面，万一暴雨季发生水灾，把冰窖淹了就得不偿失了。树屋第四层种植的都是植物，温度也不能过低。树屋第三层
，是我住的地方，温度太低对身体不好。树屋第二层摆放着各种合成台，关键还有一个熔炉，温度高的时候能有一千多度，自然也不适合。树屋第一层只堆放着一些杂物，目前还有利用空间。好，就在这里搞个冰窖了。我制作出了一个房间，然后倒上水，并把几块消石丢入房间内。接着就听到咔嚓咔嚓的声响，不一会儿就全部冻住了，辟谷寒意瞬间袭来。我赶紧关上门，不让冷气再出来。随后我在交易平台里采购了大量的野兽肉，丢到冰窖中。忙完后，我躺下休息。这时，地区频道里热闹了起来。我操！刚刚有个兄弟把我的野兽肉全买走了。我也是，我的肉被买光了。真的假的？啥子吧？买那么多又缺心眼吧？过两天让他全凑在书屋里。看来自己的举动倒是引起了一些人的注意。不过我也懒得解释，毕竟暴雨季要来了。兵马未动，粮草先行的道理我还是懂的。关上地区频道后，我进入了梦乡。万事俱备，暴风雨，请来的再猛烈些吧。全民穿越丛林求生。早上六点，丛林上空乌云密布，电闪雷鸣。这是光打雷不下雨。说好的暴雨季呢？突然一道闪电划过树屋上空，传来一声巨响。怎么回事？我赶紧跑到顶楼，透过天花板上的玻璃，我看到安装在顶层的避雷针上缭绕着一些电弧。这简直就是雷雨天充电神器啊！只可惜现在没有解锁储存电力的装置，很快这些电能就会转换成光能和热能被消耗掉。至于为什么雷电会劈在我的树屋上？这很好解释，因为我的树屋就是这附近最高的树了，同时上面还有个能引雷的避雷针在，这雷想不劈我都难。鳌拜发现什么了？鳌拜朝窗外指了指，我快步移到窗前，接着吸了一口冷气，只见丛林远处起火了，还伴随着电闪雷鸣，应该是雷劈造成的森林火灾。十三，不好了，起火了，怎么办啊？文熙。不要着急，你听我说，你现在赶快下去，将树屋周围的树都砍掉，制造一个防火带出来，这样火势就蔓延不过来了。好，我马上去。我制作了两板铁斧来树屋下，刚准备砍树，就看到一公里左右的位置，随着一道天雷落下，突然窜起了一道火苗，接着那道火苗变成一团大火，开始肆意的吞噬起附近的树。因为丛林中没有大风，所以火势并没有很快蔓延开来。此时黑压压的雷雨云压在头顶，并时不时降下一道天雷。不过周围的闪电全都被树屋上的避雷针吸引，并没有对我造成伤害。有了燃鳞甲套装的 buff 加成，我感觉力量爆棚。于是，我举起两板铁斧，一路从蓬莱东路砍到南天门，来回砍了三个小时都没有眨眼，最终砍出了一片半径六十米的森林防火带。此时狂风大作，丛林中多处起火点借着风势开始迅速蔓延，一时间风声、雷声、闪电、灵火夹杂在一起。似乎在演奏着一曲死亡进行曲，眼前的景色简直如同世界末日。好在我已经将周围的树木砍伐掉了，林火自然是蔓延不过来的。回到树屋后，外面的热浪滚滚来，使得屋内十分闷热。我将硝石扔入盆中，瞬间屋内的温度就变得舒适了起来。此时时间刚好九点，那道神秘的声音终于响起了：“各位生存者们，暴雨季活动即将开始，接下来将介绍活动规则，请仔细倾听。马上会有一场超级暴雨。”并伴随着雷电和飓风，飓风中还携带着新的物资。此次活动为第一阶段的最后一次活动，活下来就能迎接新的未来。第二阶段即将来临，各位可不要倒在黎明前最后的黑暗中哦！注意，暴雨季活动现在开始。神秘声音话音刚落，同时天空中大雨瞬间倾盆而下，暴雨降在外面的森林大火之上，仅仅是一瞬间的功夫，全部熄灭，只留下一片漆黑如炭的丛林。随着雨水的冲刷，那些焦炭林四分五裂，碎了满地，并被暴雨冲刷到其他地方。原本的丛林只留下一片荒芜的空地。等等，那是什么？就在刚才那片焦炭林的地面以及树屋附近的地面上，有几株细苗破土而出。仅仅不到一分钟的时间，迅速长成了几棵手腕粗细的小树。放眼望去，遍地都是这种情况。原本被焚毁成一片平地的丛林，在这场暴雨下奇迹般的复活了。野火烧不尽，春风吹又生。生命的力量真的是太神奇了！正当我感叹之际，可怕的一幕发生了。由于降雨量巨大，引发了洪水。不过几分钟的功夫，水位已经超出地面十公分。不过这对我来说并没有什么影响，因为我树屋最低处也有十米高。就这，还是继续等等吧。只要不出门，我就不会被影响到。水位还在逐渐上涨，已经超过了一米。一眼望去，树屋好像是矗立在一片汪洋中一般。鳌拜突然叫了起来，一股危机感。从我心中猛然升起，我目视前方，大概也就一公里的地方，有一条巨大的龙卷风正在疯狂地肆虐着。超级龙卷风，此刻我只能期盼树屋能抵挡住龙卷的袭击了。然而，并不只有这一个龙卷，我向其他方向看去，在距离相对很远的地方，竟然有无数个同样的龙卷在肆虐。我看向那个距离我较近的龙卷风，它时不时会抛出一些断掉的树木和野兽尸体，以及一些其他的东西。令我感到疑惑的是，那些龙卷只是在原地打转，并没有向树屋靠近的意思。看来。
，这些龙卷风只是空有其表，徒有虚名，纸老虎罢了。他们对我并不会发起攻击。这时，鳌拜抬起头，似乎有新的发现，轻轻叫了一声。这声音并没有让我紧张，因为这叫声并不是遇到危险时的叫声，而是发现宝藏时的叫声。难道那些龙卷风往外甩出来的是宝藏？哦，此时我向四周看去，水位已经到了五六米的深度，但是暴雨已经变小。现在周围的环境似乎是稳定了，或许是时候出去看一看了。我坐在能提升食物效果的餐桌前，开始叠加红蓝 buff， 先吃下一个橘子，可以恢复体力；再吃下一个红浆果，可以开阔视野；最后再来一块变异野兽烤肉，可以增强力量。吃完后，我打了个饱嗝，叠满状态后的我。感觉战斗力超强，我看向窗外，依旧在转个不停的龙卷。深吸了一口气，我本可以舒舒服服的待在书屋里遛遛狗、逗逗猫，可是做人不能光看眼前，要看得长远一些。龙卷风中的宝藏对我下个阶段的生存一定有影响，所以我一定要去看一看。鳌拜、小灰灰、大猫咪，你们三个小神兽在书屋里待着，现在下面全是水，我不能带你们出去，好好在家里等着我回来。全民穿越丛林求生，暴雨过后的丛林如同一片汪洋大海。我抬头望向远处那个依旧在不停旋转的龙卷，它时不时的还在向外抛着树木和野兽尸体以及其他神秘的物资。亲爱的宝藏，我来了！我深吸了一口气，跳入水中。水中的丛林已经变成了一个不一样的世界，鱼儿穿梭在一棵棵的小树之间，似乎对这些从未出现在水中的树木很感兴趣。这些鲤鱼我很熟悉，都是那片湖里的原住民。嗯，嗨，我们又见面了。由于燃鳞甲的威慑效果。他们游到我身边时，如同被贴了定身符一样一动不动。然而，我并没有去管他们，而是朝着龙卷的方向走去。在距离龙卷差不多还有两三百米的地方，我从水中冒出头来。在如此近的距离之下，整个龙卷显得更加狰狞了。鳌拜说，龙卷中有宝藏，而且没有危险，是叫我进入的意思吧？可是这龙卷压迫力十足，进入这个龙卷中和找死有什么区别？突然，地图自动打开，亮起了一个红点。我向前看去。只见龙卷下方的漩涡中钻出了一条身长接近四米的大鱼，它的嘴就像一把长剑，直直的对准我的方向。该死，是一条变异奇鱼，危险程度不亚于终极变异野兽。奇鱼生性凶猛，攻击力极强，什么都吃，在海中基本处于食物链的最顶端。这个龙卷之中，到底还有什么可怕的东西存在？我迅速掏出尖枪，死死地盯着它。然而，这条奇鱼并没有发起进攻的意思，只是向前游了一段距离，便停在那里。然后又退了回去，似乎是在惧怕着什么。难道是我身上的燃鳞甲对他产生了震慑作用？即便如此，我也不能掉以轻心。在水中，我的攻击手段会大打折扣。在水的阻力下，尖枪根本无法发挥出它应有的威力。不行，撤吧！就在我向后退的时候，那条奇鱼突然暴起，朝着我急速冲来。该死！我立刻潜入水中，然后找到一棵小树躲在后面。奇鱼冲过来，用尖锐的利嘴一下就戳断了小树。还好我险之又险的躲过了这次攻击，他转身又朝我冲来，我举起尖枪对准他的长嘴刺去，然而他的长嘴无比坚韧，硬是挡下了一击，而我却被顶出了数米。刚刚他之所以朝我猛然冲上来，大概率是因为我的后退在他看来是在示弱。不行，在水下和这个海洋霸主硬拼恐怕不是明智之举，我可以将他引到树屋附近，那里才是我的主场。其余逐渐朝我靠近，然而这时燃鳞甲再一次的干扰了他的心智，他停止不前。我瞅准时机，抬起十字弩，一发弩箭射中了他的一只眼睛，他发出尖锐凄厉的惨叫声。我趁机开溜，我回到树屋下，回头看到其余朝我冲来，不仅倒吸了一口凉气，我立刻开启传送阵，回到树屋。真是太险了，差点被嘎了。本以为安全了，谁知那条其余并没有游走，而是开始攻击树屋。不能再让他攻击下去了。这样会损害到树屋。可是这家伙一直藏在水里，我根本没办法伤害到他。如果有什么东西可以引他跳出水面，然后利用树屋重弩将其贯穿就好了。这时我突然想起来那只变异蝙蝠，我拿出手环释放出了变异蝙蝠。小家伙，该你上场表演了。变异蝙蝠飞到树屋外，此刻扑棱着翅膀停在树屋重弩附近，并对水下的其余发出挑衅的叫声。其余本来就气性大，这一下直接绷不住，一声怒吼。跃出了水面，霎时，重弩锁定目标，急速射出，直接贯穿了这条奇鱼。恭喜你击杀受到污染的变异奇鱼，获得一百点积分。哈哈，我迅速跳下了水，向着奇鱼尸体游去。我游到尸体旁后，掏出剔骨刀，将其分解。恭喜你获得蓝色品阶的鱼骨鱼和鱼鳍各一个，以及被污染的变异鱼肉四百三十公斤。三件蓝色品阶的物资，不错，这条鱼竟然有四百多公斤，这下可以制作更多的变异药剂了。直接让我实现了变异药剂自由。
。接下来，我打算去龙卷下的那个漩涡看看，因为这条奇鱼就是从那个漩涡里出来的，很可能就是守护那个漩涡的守护兽，里面一定有宝藏。待我接近漩涡时，我感到此时水流的拉扯力非常大，不过我并没有慌，而是任由水流将我吸入漩涡之中。一阵天旋地转后，我落到了龙卷风的风眼中，这里没有风，也没有水，只是温度有点低。气压也很低，冻得我呼吸都有点困难。突然，我被一个发着紫色光芒的物资箱给吸引住了。紫色品阶的物资箱，我打开了箱子，恭喜你获得蓝色品阶的红水晶、白水晶、绿水晶各一百块。将这些异常美丽的水晶放置在树屋中，可增加装饰度，也可用于雕刻。增加装饰度，就这有个劲儿用啊！我将箱子倒过来，这时一抹紫光出现。哦恭喜你获得紫色品阶的艺术家契约。使用该契约后，可解锁与雕像绘画有关的制造图纸，并获得雕刻与绘画精通。这次获取的物资都是与雕刻相关的。好家伙，这是要让我化身为艺术家呀！目前看来，这些新资源好像都是废物玩意，也许未来会有些作用吧。随后，我将它们收入背包中。这时，在我头顶上出现了一个像黑洞一样的漩涡。这是个什么东西？我抬起十字弩。射了一箭，他突然震颤了一下，一些水洒了出来。与此同时，上面的龙卷也跟着扭动了一下。难道这个小漩涡会影响到外面的龙卷？我又朝他射了一箭，相同的情形再次发生了。当我射了第七发弩箭后，那个漩涡瞬间缩成了一个点，接着毫无征兆的消失不见了。与之一同消失的，还有周围的水漩涡以及空中的巨大龙卷。龙卷。就这么消失了吗？恭喜你成为本批生存者中第一个人为消除龙卷风的人，奖励将会在活动结束后发放。哦、全民穿越，丛林求生，我被漩涡卷进龙卷风风眼之中，竟然无意间发现了消灭龙卷风的黑洞。随着我使出一套华丽的闪电七连弩，黑洞漩涡龙卷一同被毁灭。恭喜你成为本批生存者中第一个消灭龙卷风的人，奖励将会在活动结束后发放。回到树屋后，我舒舒服服的躺平。暴雨季活动结束，恭喜所有生存者，你们获得了进入第二阶段的门票。现在暴雨已经退去，各位生存者们尽情狂欢吧！明日早上九点，树屋第二阶段将会开启，生存者们敬请期待。哦，这这这，我不是故意的，我什么也没看到。好了，文熙，你现在可以说了，找我有什么事？不会吧，十三，你没有看这次活动排名吗？还没来得及看，怎么？难道这次全区第一易主了吗？没有，你还是第一，不仅是丛林一百八十八区第一，而且还是全服第一。我这么强吗？那是当然，你也不想想是谁天天挖矿养你这个全区第一？哦，不对，是全服第一。我挂断视频通话后，打开了活动排行榜，我的名字赫然出现在了榜单的最上方，排在第二的是万年老二季朝阳，除此之外。都是些我未曾听过的名字，名字后面跟着所在的区，丛林一百五十四区、丛林一区、丛林五十六区等等。看来这次排名不再是区域排名了，而是和其他丛林地区混合排名，也就是全服排名。我竟然又是第一名，哎，无敌是多么的寂寞，多么的空虚。这时地区频道又炸开了锅。我操，你们看排行榜了吗？这次排行还包括了其他区，但是十三大佬和季朝阳大佬依旧排在第一、第二，他们太强了。跟我一起喊。丛林一百八十八区南波万，丛林一百八十八区南波万，十三大佬南波万，季朝阳大佬南波兔。哎，老季啊，我真替你心酸。你要是在其他任何一个区绝对第一，可偏偏跟我分在一个区，太惨了。季生阳何生三啊，这是。<笑>此时树屋外的水位已经完全退去，终于又可以站在丛林里了。当我看向西北方向时，不禁瞪大了双眼，暴雨时消失的那片丘陵又出现了。而且丘陵上的植被完全没有改变，一如从前。难道丘陵复活了？这听着也太刺激了！我带着三兽来到丘陵脚下的岩矿洞里，水刚退去没多久，洞外的泥土都是潮湿松软的，但矿洞里的地面竟然完全是干的。果然，这个丘陵有问题。突然，鳌拜不安地叫了几声，接着前面地面钻出了几条血红色藤蔓。鳌拜，小心！我掏出十字弩射去，那些藤蔓哀嚎着扭动起来。这东西看起来真的鬼畜。不一会儿，鬼畜的藤蔓自知碰上了硬茬，无趣的遁入地下，只留下几个小小的坑洞。我准备转身离开，我顺着鳌拜指的方向看去，看到了不可思议的一幕：那些坑洞竟然在动，就仿佛是在呼吸一般。在我震惊的注视下，坑洞中的弩箭弹出，溅出了绿色的液体，然后那些坑洞竟然渐渐的像伤口一样愈合了。我不禁后退了几步。这个矿洞竟然是活的，至少它能自动恢复伤势。太他妈吓人了！正当我要出去时，这时洞穴深处传来了奇怪的风声。我循声望去，看见了一个深坑。那些奇怪的声音就是从那里传出来的。我靠近那个深坑，朝里面丢了个石块，想试试深度，可是半天没有听到回声。难道这里也是通往地下世界的入口？
。我来到洞穴外，放眼看去，整个丘陵就像是一个巨大的头，而这个矿洞正好就是他张开的嘴。而我刚刚进入洞穴深处，就是他的食道。这算什么？山岳巨人吗？这也太魔幻了吧！还是躲远点吧，招惹不起。要不去祭坛那边看看有什么新的变化没有吧？再次来到祭坛，我发现兔子雕像和野猫雕像现在已经分别被老鼠雕像和狐狸雕像给代替了。不过可惜。现在丛林中的野兽已经全部消失了。如果想要向祭坛献祭，只能等到野兽回归丛林了。我走到祭坛石桌前，发现了一枚戒指。这东西为什么会在这里？这不是长影给雪兰亲手制作的戒指吗？怎么会在这里？难道长影一家来过这里？在我的鉴别能力下，那枚戒指散发着白色的光，损坏的变异野兽戒指，白色品阶，一枚曾经拥有过不俗能力的戒指。在被献祭后完全损坏了。长影一家为什么来这里献祭？难道我突然意识到，我之前向祭坛献祭后，那些野兽雕像会活过来？难道长影一家想要通过献祭再变回人类不成？确实很有可能，但是不知道他们成功了吗？他们现在还在不在丛林里？这时我查看了一下祭桌中的那把小刀，意外的发现装小刀的那个抽屉竟然空空如也，被长影他们拿走了吗？也许他们还在这附近，并没有走远。可是我刚才一路从树屋到丘陵，然后又到了祭坛。几乎所有的地方都去了个遍，并没有发现长影一家。等等，还有一个地方没有检查过。我潜入湖底，发现了几串脚印，是三个大人和一个小孩的脚印。这是长影一家的脚印，他们在水下行走过。我顺着脚印朝下面走去，最终发现那些脚印停在了靠近湖心处的位置，那里有一个深坑。难道他们跳下去了？这是又回到地下了吗？莫非这个洞是通向地下世界吗？这个深坑和盐矿洞里那个深坑很相似，都是深不见底。或许他们都连着地下世界，这恐怕与我们第二阶段的生存有关。我最后看了一眼那个深坑，我可不敢像长影他们一样跳进去，谁知道那里有多深？长影一家是石头，对水压没有感觉。可我不行，下去就意味着开心。长影，有缘我们还会再见吧。全民穿越，丛林求生。我望着满是繁星的夜空，突然一片红雾出现，我不禁打了个冷战。妖怪要出来了吗？我走到窗边，向西北方向看去，只见整座丘陵都已经被淡红色的雾气包裹住了。事出反常必有妖，不行，这事儿得整明白，要不然我睡不踏实。我来到树屋下，抬头看了看，阿福还倒挂在树屋的下方。现在是夜晚，他还会飞行，或许能帮上一些忙。阿福，下来吧，我们一起走。阿福点点头，飞了下来，落到大猫咪的背上。好，出发，我们先去盐矿洞那边看看。很快。我们就靠近了那片丘陵资源区。天，别再靠近了！我凝重地盯着这座丘陵。果然，夜晚与白天大有不同。这些淡红色的雾气来源，就是从那个像是巨人嘴巴的盐矿洞里弥漫出来的。然而，更让我觉得诡异的地方是，矿洞上方还有两团白色的光芒在闪烁着，仿佛是一双睁开的眼睛正在盯着我。真特喵瘆人！不过这白色的光，莫非是什么高等级的物资？我用鉴别能力看过去。并没有看到任何资源介绍的信息，莫非那真是巨人的眼睛不成？盯着那两团光源，让我头皮发麻。我赶紧移开视线，看向盐矿洞口。洞口的红雾很重，这些红雾该不会是从盐矿洞里那个通往地下世界的深坑里传出来的吧？不过这也只是我的猜测，如果真要证实，就必须先进入这雾气当中。我正在思考时，大猫咪突然向前走了两步，还没等我反应过来。就猛地冲进了红雾当中。大猫咪，我刚想制止它，却看见大猫咪踏入的地面，纷纷钻出无数的藤蔓。可是大猫咪用了不到三秒的速度，就折返了回来，让藤蔓破了个空。强啊，大猫咪，你这时速估计有二百了吧？蓝星上高速路上限也就一百二十，你要是以这个速度上高速，直接扣十二分吊销驾照了。在我的注视下，那些藤蔓又慢慢退回了地面以下。明明这片丘陵还处在树屋的保护范围，可为什么会出现大量的藤蔓？难道被红雾笼罩后，这边区域已经不属于树屋保护范围了吗？但是继续让这些红雾弥漫下去也不行，万一这些地下变异生物活动范围随着红雾不断扩大，连我的树屋也会被影响到。必须制止这个红雾的蔓延。阿福，你飞进盐矿洞里看看有什么，飞得高一点，有情况就直接飞回来。时间一分一秒的过去了。洞口的红雾颜色更重了，以至于我什么都看不到，只能焦急等待。阿福在暴雨季时帮我引出了其余，立下不小的功劳。我早已不再把他当做工具人看待了，所以真心不希望阿福出事。又过了一会儿，阿福扇动着翅膀从红雾中飞了出来，我才松了一口气。樊一关，你跟阿福交流一下。只听见阿福尖细的声音与鳌拜的汪汪声不断响起，接着鳌拜在我面前比划了几下，我大致清楚了洞里的情况。鳌拜说，洞中的深坑又扩大了，而且红色雾气不断向外蔓延。导致阿福用声呐也探测不出深坑里有什么。
。当我回头看去时，瞳孔一缩，发现来时的路不知道什么时候已经被红雾挡住了。看来只能冲出去了。伴随着一声狼嚎，小灰灰加速逃离红雾。而大猫咪殿后，在小灰灰奔跑过去的地面钻出了数根藤蔓，大猫咪发出愤怒的叫声，将藤蔓抓了个粉碎。突然，又钻出了一些藤蔓，将大猫咪包围了起来。大猫咪，危险！我射出一发弩箭，为大猫咪打开了一个缺口。它迅速朝我奔跑来。当大猫咪冲出重围来到我身边时，我发现它已是遍体鳞伤。大猫咪，辛苦了！我摸着它身上的毛发，真是又顺又软。哦，不对，得赶紧给它处理一下伤口。我掏出一根拦截的直泻草，给它服下。那些伤口以肉眼可见的速度消失不见了，大猫咪也跟着发出了舒适的猫叫声。接着红雾渐渐散去，那些藤蔓就像是没有了保护一样，慢慢的缩回了地面，只留下了满地的碎屑和一些死去的藤蔓。我走上前，用脚踢了踢，发现这些藤蔓并没有变得干脆，没有一踢就碎。难道是新鲜的藤蔓？我蹲下身，拿出剔骨刀，在藤蔓上划了一刀，顿时一种乳白色的粘稠汁液流了出来。变异藤蔓汁液，绿色品阶。具有可燃性，点燃后可以持续燃烧，可用于制作燃烧剑，同时也是制作炸药的原材料之一。燃烧剑、炸药，这可比冷兵器强多了。我又点开制作列表，发现了炸药图纸。小型炸药，绿色品阶，受到冲击会爆炸，威力不俗，可用于制作爆炸剑。<笑>在我收集完藤蔓之夜后，安上一支燃烧剑，朝那些被我榨干的藤蔓射去。随着一阵火焰升起，那片藤蔓便化为了乌有。厉害！我又安装了一发爆炸剑，射向远处的一块巨石。随着一声巨响，石屑纷飞。有了这两种大杀器，在丛林里还不横着走。由于红雾已经散去，潜在的威胁已经除去，我便回到树屋。此时已经凌晨两点，折腾了一晚上，实在是太累了，我倒头便睡着了。第二天一大早。我又被那个神秘的声音给吵醒了。今天起，各位生存者正式进入第二阶段的生存。现在公布新的活动——树屋保卫战。规则很简单，你们的任务就是在接下来的一天一夜里保护好你的树屋。这次任务过后，树屋将迎来全新的升级与功能。树屋保卫战现在开始。全民穿越，丛林求生。一大清早，我的树屋就被一群藤蔓给包饺子了。树屋保卫战开始了吗？好，那我就陪你们玩玩。外面那些藤蔓一直在攻击树屋。每次鞭打都削掉了树干上的一些木屑下来，这样下去，树屋恐怕要被一步步蚕食掉，得赶紧想个办法出来。我突然想到积分商城里有一些树屋防御设施，于是迅速找到了那件可以防护树屋树干的防具——树屋护甲，绿色品阶，加装在树屋树干上的护甲，可以有效减少野兽攻击对于树屋的损伤。我立马制作六块护甲出来，然后通过操控屏将这些防具远程装配在树屋树干上，装配上防具后。那些藤蔓再去鞭打树屋，已经造不成太大的影响，只是留下了浅浅的痕迹。如果护甲真被摧毁，大不了再换一块就是了。这时我的手表震动了一下，是季朝阳发来的一条私信：十三，暴雨季榜单的奖励今天可以领取了。哦，我点开了暴雨季活动排行榜，然后点击了领取按键。恭喜你获得每日随机增幅的特殊能力，今日增幅能力为视力增强，效果持续一天。声音结束的一瞬间，我感觉一股清凉冲入了我的眼中，然后我眨眨眼，发现眼前的世界变得无比清晰，就连树屋墙壁上的一粒灰尘都能看得清清楚楚。这个能力也太强了吧！获得这样一个能力，还是让我很兴奋的。想一想，每天早上起来都会获得一个新能力，就像开盲盒一样刺激。我立刻给季朝阳发去了视频通话。喂，老季，我刚刚领取了奖励，是随机增幅。今天增幅能力是视力增强，你呢？我也获得了随机增幅能力。我今天增幅的是听力能力。现在有什么风吹草动，我听得很清楚。当当，十三，我现在在地下，我听到了很可怕的声音，估计有危险。先不跟你聊了。哦，好，那你小心。树屋保卫战不应该待在树屋里吗？老季怎么跑地下去了？他现在遇到了危险，不方便回信息，我便没有再问下去。这时树屋又晃动了起来，我急忙走到窗边，发现有一块树屋护甲被毁掉了，我赶紧又制作了一块装配了上去。这些藤蔓也太嚣张了！我来到树屋外，装上一发火焰剑，朝一株藤蔓射去，瞬间它便燃烧起来。不一会儿化为了灰烬。就这，就在我以为这些藤蔓只是弱鸡时，下面却传来一阵破土而出的声音。我定睛一看，又钻出来了一株新藤蔓。这是不死之身，又复活了吗？我再次朝他射了一发火焰剑。这次等他燃烧成灰烬后，我亲眼看到一株藤蔓幼苗破土而出，然后迅速长成了一株新的变异藤蔓。这些种子是哪来的？这不得不让我感到了强烈的危机。这不就代表着这些玩意以后会无穷无尽吗？嗯、这时手表突然震动一下，嗯、是季朝阳。十三，树屋附近有个恐怖的玩意，你发现了什么？现在危险吗？目前没有危险，但是如果我身前不远处的这个大家伙被惊动的话，那就两说了。
，大家伙，一朝阳将摄像头调转了个方向，我立刻瞳孔收缩，倒吸了一口凉气。只见一个巨大的大厅内弥漫着红雾，那些红雾跟丘陵附近的一模一样，整个大厅里长满了变异藤蔓，而被这些藤蔓包裹着的是一个足有五六米高，正在扑通扑通跳着的巨大心脏。你这是在哪里？地下的洞穴中吗？没错，就是在一个地洞中，而且地洞入口距离我的树屋不过几百米。你是怎么发现这恐怖的玩意的？还记得我跟你说过，我今日获得的水击增幅能力是听力增强吗？嗯，你听到了这个心跳的声音，所以出去寻找声音源头了。没错，十三，这个大心脏所在的位置很诡异，不偏不斜，正好在树屋正下方。我怀疑这个大心脏很有可能就是控制这些藤蔓的元凶。如果真是如此，摧毁这个心脏。或许才是赢得这次树屋保卫战的关键。你有没有尝试着攻击那颗心脏？没有，我现在还没有把握摧毁它。好了，十三，我先回树屋去了。这里的味道太重了。挂断通话后，此刻那些藤蔓还在疯狂地攻击着树屋护甲。砰的一声，又碎了一块。我立马又装了一块新的上去。与其坐以待毙，不如主动出击。我装上爆炸剑，朝他们射去。在一片接二连三的爆炸后。一人四兽突出了重围，我回过头看向新长出来的藤蔓群，他们又开始朝树屋发起了攻击。我们一定要以最快的速度找到那颗心脏。接着我吩咐大家分头行动，我和鳌拜一起去南边，其余的去另外三个方向。还没走多远，就听到鳌拜突然叫了一声，小爪子指向一个方向，那里弥漫着红雾，就是昨晚我在丘陵那边看到的那种红雾。干得漂亮，鳌拜！果然还是要靠你，我的幸运星。我跟鳌拜走过去。果然看到一个直径有两米的地洞在往外吐着红雾。这时，小灰灰那边传来一声狼嚎：“什么情况？地洞不是在这边吗？难道小灰灰出事了？”鳌拜，走，我们先去小灰灰那边看看，他那边很可能出事了。来到小灰灰那边，我发现这里也有一个地洞，跟刚才我们发现的那个一模一样。这是什么情况？突然，大猫咪那边也传来了嚎叫，我才察觉到不对劲。难道这地洞有很多个不成？我们又来到了大猫咪那边，确实有一个一模一样的地洞。果然有好几个地洞。这就麻烦了，鳌拜，这三个地洞都有危险吗？<笑>看来只能随机选了。希望我的运气能欧皇一点吧。此时阿福也回来了，看来周围应该只有这三个地洞了。我没有再浪费时间，一人四兽踏入了就近的一个地洞中。全民穿越丛林求生，一人四兽进入了一个神秘的地洞中。这个地洞内部很深，整个地洞就好像是被一条巨大的虫子钻开的一般，一路钻到地下。阿福，你先去前面探下路，有危险的话回来告诉我们。我开始观察四周，整个洞壁不是石头，而是由干燥的土壤构成。在我鉴别能力下，洞壁上浮现出了一些文字。受到污染的土壤，这些土壤被未知力量所侵染，对生存者来说毫无用处。果然。这土壤也有问题。我们继续顺着这个地道往下走去，越往下走就越发安静。渐渐的，周围也开始飘起了淡淡的红雾。这时，阿福飞了回来，跟鳌拜做了简单交流。鳌拜发出了不安的叫声。前面有危险吗？我不由得倒吸了一口凉气。突然，前方一抹红光悄然亮起，让我精神瞬间紧绷。走，我们过去看看。我们缓缓朝前走去，不一会儿来到一个如同大厅一般的地下空间。整片空间并没有其他出口，看起来是走到头了。这里也没有藤蔓，更没有巨大的心脏。这让我有些失望。难道走错了吗？不过我并没有着急回去。这时，这片空间最中间的植物吸引了我的注意。那是三朵硕大的、非常鲜艳的花朵，看起来异常的美丽。这让我很是疑惑。在这暗无天日的黑暗地下，怎么会有如此鲜艳的花朵？鳌拜突然叫了一声，这是有危险的意思。我立刻掏出尖枪，以防万一。突然，一朵花颤动了几下，一股浓郁的红色雾气突然喷了出来。我瞪大了双眼，这空气中飘着的红雾，居然是被眼前的这种花朵释放出来的吗？突然，几只飞虫飞出，而且绝对是攻击性很强的昆虫。来者不善，你们几个退后，我要轰炸他们了！我装上一发爆炸箭射去，瞬间将他们轰了个粉碎。我走上前，观察起那些被炸掉的花朵。这时，有几颗像种子一样的东西飞到了我的手里。恭喜你获得吃物花种子，种植在肥沃的土壤中，可以成长为释放吃物的花朵。这是一种拥有神奇力量的花朵，可以使变异野兽变得更强。哦，看来误打误撞让我捡到宝了。回头做个封闭的小房间，将大猫咪和阿福丢进去，提升一下战力。小神兽们，出发了！我们要抓紧找那颗大心脏了。回到地面后，我们并没有休息，而是朝着我和鳌拜发现的那个地洞前进。我们进入了第二个地洞中，这个地洞跟刚才那个赤雾花所在的地洞很相似，墙壁依旧是由受到污染的土壤组成的。我们大概前进了几百米后，我就察觉到了异样，那是什么声音？是心脏跳动的声音。看来那个大家伙就在这个洞里了。我们缓缓往前走去，在一个拐角的位置停了下来。我慢慢探出头，朝里面看去，那是一个宛如大厅般的地下空间，到处都是变异藤蔓。除此之外。
就是那颗我一直在寻找的大心脏，就是这个罪魁祸首一直在给树屋外的藤蔓输送能量。在这么一片黑暗又密闭的环境中，随着那颗心脏发出无比沉重的跳动声，我甚至感觉自己脑袋有些发昏。这玩意会影响人的心智，我立马掏出各种可以叠加状态的水果，一口吃下，这时状态才恢复了回来。你们几个待在这里不要动，我先进去看一看。为了不暴露，我在靠近大厅的位置找了出掩体，然后再次观察起里面的环境。这颗心脏被砸烂的藤蔓里，三层外三层的包裹着。想要用尖枪或者爆炸剑直接攻击的话，恐怕只会被藤蔓遮挡住。对了，我可以用燃烧剑。这么多的藤蔓，要是被燃烧剑射中，一烧就是一大片。但是这样做也有弊端，燃烧会消耗大量氧气，还会产生浓雾，将这些藤蔓点燃后，我需要马上撤离，不然待在地下会窒息而死。这个方案可行。就这么干了！我抬手就是一剑，瞬间就引燃了一株藤蔓，漂亮。然而接下来的一幕让我瞪大了双眼，只见其他藤蔓全部对这株燃烧的藤蔓发起了猛烈攻击。不一会儿，那株藤蔓身上的火被扑灭了，完全没有蔓延的机会。这些藤蔓成精了，居然还会阻止火灾的发生。所谓魔高一尺，道高一丈。今天这颗大心脏的异血我拿定了。我装上一发爆炸剑射去，在轰开一个缺口时。又迅速射出数发火焰剑，只见洞内瞬间火光漫天，然后哀嚎一片。走，快走！回到地面后，我们站在很远处，看到那个地洞内冒出了滚滚狼烟。此时我在看向那个地洞，浓烟已经变成了一缕缕的青烟了。看样子下面烧的差不多了。走，我们快下去看看，省得再有藤蔓复活了。回到地洞后，所有的藤蔓都被烧成了渣渣。那颗大心脏此时也变得千疮百孔，暗淡无光。我走上前。甚至闻到了烤肉的味道，真惨啊！这颗大心脏受创后，跳动的速度明显慢了很多。大家伙，我再送你最后一程吧。随着我使出一记枪出如龙，让他领了盒饭，他惨叫了一声，最终这颗心脏不堪重负，彻底暗淡下来，不再跳动了。恭喜你击杀变异植物的心脏，获得一千五百点积分。我操，这么多！这颗大心脏竟然顶上三只终极变异野兽了！我捡起地上一块巴掌大的肉，恭喜你获得变异植物的心脏碎片，放入火中燃烧，可产生驱赶变异植物的烟雾。哦，太好了！有了这些心脏碎片，我可以帮助那些无法击杀心脏怪的生存者，让他们在不需要击杀心脏怪的前提下，通过燃烧心脏碎片释放烟雾来驱赶那些藤蔓。只要他们坚持到活动结束，就能获得树屋保卫战的胜利了。全民穿越，丛林求生，我击杀了一颗巨型心脏。怎么了，鳌拜？我循声看去，一个嘴巴尖尖的动物突然从洞里探出了头。穿山甲，而且还是只变异的穿山甲。这时，大猫咪和小灰灰冲他吼叫着，他立刻吓得缩回了洞中。你们等一下，不要出手，会打洞的变异野兽可不多见，可以尝试契约它，日后会有大用。于是我走上前，由于我穿着燃鳞甲套装，倒也不怕这只穿山甲突然袭击。它慢慢探出头来，我这才注意到这只穿山甲受伤了。你是被欺负了吗？他点点头。伸出爪子勾了勾我的护靴，然后退回了洞里。这是要我跟上去吗？这时鳌拜不安地叫了几声。鳌拜，你的意思是洞内有危险是吧？有那个心脏怪厉害吗？那就没事，我们一起进去。那只穿山甲在拐角处停下了身子，回头看着我，就像是在等我跟上。走吧，我们跟上。我刚要跟上，大猫咪一跃，跳到了我的前面，先行一步进入了这个洞中。看来大猫咪还是担心我的安全啊，平时没有白疼你们。我欣慰地朝洞中走去。不一会儿，我们来到了洞穴深处。我停下脚步，眉头一紧，倒吸了一口冷气。虽然洞里很黑，但是凭借着我的夜视能力和视力增幅能力，我看到在这片空间中趴着密密麻麻的穿山甲。这些穿山甲有大有小，身上全都遍布着血纹。我甚至还看到一只巨大的穿山甲趴在最深处，那体长至少有十几米。只是这只穿山甲身上没有血纹，只是身形无比巨大。这是与狐心巨蟒和史前巨鳄一样的巨型猛兽，可是鳌拜说过这里的危险程度比心脏怪要低。可是这么一个庞然大物，怎么会比那颗心脏怪低呢？莫非是和鳄鱼兄一样的中立单位？可是这中立单位怎么会和一群变异野兽混在一起呢？走在前面的那只穿山甲看我没跟上来，又走了回来，勾了勾我的靴子，似乎并不想让我惊动里面那群猛兽。由于是在地下，地图并不能分辨敌友关系，只能先不招惹了。于是我跟着那只穿山甲继续往前走去。在洞穴尽头有一个小小的草窝，窝内卧着两只非常小的穿山甲。这两个小家伙看到我过去，还抬起头眨了眨眼。这是你的孩子吗？他点点头，然后低头看了看小穿山甲，接着又抬起头看了看我。你这是要把孩子托付给我吗？我小心翼翼地将这两个小家伙抱在怀里，他们发出细细的叫声，有点像喊爸爸。令我感到奇怪的是，这两只小穿山甲身上并没有血纹。
似乎只是两只普通的小穿山甲，但是刚才过来时，洞内整整一片全是变异的穿山甲，除了那只巨型穿山甲之外，没有一只身上没有血纹的。难道是因为这两个小家伙不是变异的，所以被族群抛弃了吗？而这个穿山甲妈妈身上的伤，很可能是为了保护她的孩子们时受的。如果我不带这两个小家伙走，他们会死吗？好，我同意了。不过你得跟我们一起走，毕竟你是他们的妈妈，他们离不开你。另外，你跟我走，我能让你变得更强。起初，穿山甲迟疑了一会儿，但是很快就点了点头。我拿出一张变异野兽契约，我现在要和你签订契约，这样我们才能成为真正的伙伴。恭喜你，契约一只变异穿山甲，获得九十点积分。当初契约大猫咪时也是九十点积分，很明显，这只穿山甲也快升级为终极变异野兽了。好了，那我们出去吧。再次回到心脏怪所在那个大厅，我被一个奇怪的声音给吸引住了，是心脏怪体内发出的声音。我走上前，看到一个发着紫光的小型心脏破体而出，然后飞到了我的手中。恭喜你获得一颗紫色品阶的植物心脏种子，种植后可在地表下生长出植物心脏，可与树无根部共生，能将一部分树无根部改造成具有攻击性的藤蔓，以此来加强对树无附近地面区域的保护。我操！刚才要是直接走出这个洞穴，恐怕要后悔一辈子啊！这真是个好东西，这枚种子就像是树屋的配件，与树屋根部共生。只要有变异怪物出现在树屋附近，这些藤蔓就会从地下钻出来攻击它们，真不错。等等，刚才介绍中说这枚种子可以将树屋根部改造成藤蔓，那岂不是说攻击树屋外的那些藤蔓就是在攻击自己的树屋？我操，这是慢性自杀，真够阴险的呀！其他生存者应该不知道，在他们树屋下有一颗大心脏，更不可能知道攻击外面那些藤蔓等同于慢性自杀。还是不要说出来，给大家制造恐慌了。我立刻打开地区频道，发了一句：“大家不要尝试去攻击那些藤蔓，他们是无限再生的，杀不完的。大家最好待在树屋里，不要出去。我会和老纪想办法帮助大家摆脱困境的。”傻藤蔓，是咱大佬别太看得起我了吧？我配吗？话说之前不是有个兄弟说待不住要出去吗？他人呢？凉透了。我当时听他那么说，就开始关注他的名字，结果才几十秒，他名字就毁了。想勇士之境，屁的勇士，这叫赶着去投胎的无脑莽夫。我们需要探路的显形者，是咱大佬和几超样大佬，他们才叫显形者。这个莽夫充其量叫炮灰。<笑>十三，你旁边是什么？植物心脏，就是这家伙在搞我们的树屋。不过我已经把他嘎了。厉害，真不愧是全服第一的男人啊！<笑>对了，文熙，我想把这些东西交易给你，全部存放在你那里。啊，你拿那么多干嘛？你是想分给其他人吧？不过没问题，能帮上大佬的忙，我还是很开心的。于是，我将这个大概有九吨重的大家伙交易给了李文熙后，挂断了电话。九吨重，多吗？现在丛林一百八十八区域，如今还剩下三千零一十五人。如果想救下所有的人，这些肯定不够。不知道老纪能不能带回来一些？如果还不够，到时能保多少算多少了。全民穿越，丛林求生。我契约到了一只大穿山甲。我本打算带大穿山甲一家住进树屋里，却被大穿山甲给拒绝了。他指了指地面。你的意思是带着两个小家伙住在这里吗？哦，好，你等下。我从背包中取出那枚植物心脏种子，然后种下。恭喜你种植植物心脏种子成功。该种子会与树屋共生，将保护树屋范围内方圆百米的土地。好了，现在这方圆百米随便你安家，放心，非常安全。大穿山甲在树屋附近选了一处地方，然后将尾巴扎入地面来固定身体，接着就开始在地面上挖洞。两个小家伙突然在我怀里扭来扭去不老实，似乎是想要下去。我把他们放到地上，他们马上跑到母亲身边去了。还有样学样，把尾巴插入地里，用自己的小爪子帮忙挖洞。种几分钟后，大穿山甲从洞口探出脑袋，两个小家伙在妈妈身上跳来跳去，似乎是在庆祝搞定了一个大工程。神速啊，这么快就挖好了，我能下去参观一下吗？这个地洞有六七米深，几十平米的空间，阳光从洞口照射进来，洞内很明亮。此时大穿山甲躺在最里面，而两个小家伙正在卖力的吃着奶。怪不得刚刚这两个小家伙非要从我怀里挣脱，原来是饿了呀，还好把大穿山甲带出来了，否则我从哪里给这两个没断奶的小神兽找奶喝去？这么大个洞府，你们分分钟就给搞定了，简直就是击剑狂魔！我得给你起个名字。那不如就叫你挖掘机好了。此时，大穿山甲脑袋上出现了一些黑线，没有说话，似乎对这个名字很无语。我一个雌性动物，你给老娘整个这么爷们儿的名字，简直是无语给无语他妈开门，无语到家了。好，那我就不打扰你们一家了，有事叫一声，我们有契约关系，我能感应到。
回到地面，我看着那个洞口，怎么看怎么觉得别扭。如今树屋下面是一片荒芜的土地，这么一个孤零零的地洞就这样显露出来，过于暴露了。于是我从积分商城中兑换了一些红浆果种子，撒在洞口周围，这样明早这里就会被红浆果灌木丛覆盖。就不会显得那么突兀了。如今植物心脏能够保护方圆百米的地方不受侵害，所以我打算将这片空地打造成一个后花园。我是这样计划的：将方圆九十米的范围用围栏圈起来，留下十米的缓冲地带。这样，如果有野兽侵袭的话，被阻拦在围栏外的同时会被藤蔓攻击。与此同时，树屋重弩会自动锁定目标进行射击。我越想越觉得完美。这方圆九十米的面积听起来很小，实际是以我的树屋为中心，以九十米为半径构成的一片占地三十八亩的区域。甚至足够我种植粮食作物和建立养殖系统了。如果真能将这些设想实现，那我的书屋真的有点末日堡垒的感觉了。只要不是狐心巨蟒和史前巨鳄那种大家伙来攻击我，我都可以宅在书屋里度假了。回到书屋，我整了顿烧烤来犒劳一下熬了一天的自己。今天的收获相当丰富，先是获得了三颗能让变异野兽增强实力的赤雾花种子，再接着契约了一只能钻洞的变异穿山甲，最后还获得了一颗给书屋提供安全保障的植物心脏种子。<笑>我走到窗边，打了个饱嗝，看向远处，靠着极强的视力，眼前十几公里的景色尽收眼底。环顾四周，我至少看到了两棵在树丛中非常显眼的树，那应该就是其他人的树屋了。不知道这次活动结束，树屋升级后会不会扩大树屋保护范围？如果扩大了，那恐怕要和别的生存者的保护区重合了。或许这就是第二阶段真正应该考虑的事情了。我转过身准备休息，突然敏锐地觉察到几公里外的丛林似乎在微微震动着，怎么回事？是因为起风了吗？不对，这震动范围越来越大了。我瞳孔一缩，立刻查看地图，只见地图上出现了很多淡红色光点。怎么会出现这么多红点？上次出现这么多红点是新手保护期结束时那次野兽暴动，但这次又是什么？普通的兽潮，还是变异野兽兽潮？还真是一波未平一波又起。大猫咪摇摆，小灰灰阿福，我们下去。我来到树屋下，紧张地看着远处浓密的丛林。这时，挖掘机也带着两个小宝宝从洞里出来。突然，大猫咪用极快的速度向着远处冲了出去，瞬间就冲入了丛林，不见了踪影。十几秒钟后，大猫咪从丛林里冲了出来，嘴里叼着一只黑漆漆的东西，而那东西还在不断挣扎着。走到我身边时，我才发现，那竟然是一只和家猫一般大小的变异蚂蚁。大猫咪将那只变异蚂蚁甩在地上，就在那一瞬间，藤蔓破土而出，瞬间洞穿了那只蚂蚁。我往后退了两步，戒备的点开地图，确认了一下。这株藤蔓不是敌对单位，于是我露出了欣喜的表情。大家不用紧张，这株藤蔓是自己人，它是由地下的植物心脏控制，并不会对友方单位发起攻击的。当我在看向那只变异蚂蚁时，不由得倒吸了一口凉气。那只被扎穿的蚂蚁挣扎了几下，接着它就像是被吸食进了汁液一般，最后通体发黑，不再动弹。恭喜你击杀变异蚂蚁，获得零点二积分。<笑>好家伙，才零点二积分。这是不是少的有点离谱了？我低头看向那株藤蔓，它摆动了几下，确认周围没有敌对单位后，就缩回了地面。接着，原本被顶开了一个洞的地面迅速自我修复，最终恢复了平整。这植物心脏这么贴心吗？居然还能自我修复！突然，地图上亮起了越来越多的红点，整个我密集恐惧症都要犯了。好，大猫咪摇摆，小灰灰阿福挖掘机，准备战斗。全民穿越丛林求生，一只蚂蚁大军正在向我的树屋开拔而来。当先锋部队距离我还有近百米的时候，地下的植物心脏捕捉到了危险信号，接着就看到蚂蚁先锋部队被破土而出的藤蔓直冲而起，被刺穿的蚂蚁不停地挣扎着，最终被吸食干净，只留下如同黑炭的尸体。先锋部队见势不妙，开始更换战术，路路不行，改走水路。他们乘着几个木桩从湖的另一边疾驰而来。滚！这群老六，正面刚不过，开始偷家了是吧？我抬头看向树屋重。话说这家伙关键时候咋还哑火了呢？喂，兄弟，老六们都要偷家了，该上班了。我正疑惑着这树屋重母为什么罢工时，突然一道机械声音在耳边响起：“弩箭不足，请及时补充。啊”我立刻打开积分商城，兑换了一批弩箭。接着树屋重母对准湖心，一阵暴雨梨花般的乱射，结束了那群老六们的罪恶一生。就这，看来偷家也不行，那就发挥咱们蚂蚁的数量优势。接着又有几支队伍从大本营冲出，一开始百米的位置拦截了不少敌军。渐渐的，虽然冲出的敌军越来越多，距离树屋九十米、八十米、七十米的地方也开始钻出藤蔓，顿时敌军哀嚎一片，被吸成了干尸，场面那是相当惨烈。看来这植物心脏还是很强的，而且有越战越勇的趋势。毕竟它控制的藤蔓可以吸食蚂蚁转变为能量，然后再将部分能量反哺给藤蔓，藤蔓也愈发灵活起来，可以击杀更多的变异蚂蚁。这样就形成了一个良性循环。可是蚂蚁的数量实在是太多了，总有一些突破防线的漏网之鱼。阿福
，现在对着周围那些蚂蚁发动声波攻击。阿福立刻扇动翅膀飞到半空中，猛地发出一声刺耳的尖叫。阿福这一脚让那些突破七十米防线的蚂蚁身体一僵，靠前的那几只脑袋直接被震碎。干得漂亮，阿福！剩下的一些蚂蚁还没反应过来，就被钻出的藤蔓串成了烤串，然后被吸成干尸。小灰灰也不甘示弱，仰天发出了一声狼嚎。小灰灰，你的大刀是不是早就饥渴难耐了？可是你别小瞧了眼前这些蚂蚁，虽然它们只有微不足道的零点二点积分，但是它们毕竟是变异野兽，你去恐怕会凶多吉少。除非……我摸了摸小灰灰，陷入了思考。长印曾经告诉我。普通野兽可以通过服用变异药剂发生变异，但是大部分变异后都不会维持意志。不过也有特例，就是那种在种族中有着超乎常理的大体型的野兽，可能不受这个限制，因为它们本身就发生了变异，所以对变异药剂产生的副作用几乎不受影响。小灰灰，你想不想变强？我从背包中取出一瓶变异药剂，这瓶药剂可以让你变强。但是我并不能百分百保证你还保留意志，所以一直不敢轻易尝试。但是如果你真的愿意，就张嘴吧。小灰灰毫不犹豫地张开他的大嘴，我也没有再犹豫，将整瓶药剂倒入他的嘴中。然而几分钟过后，小灰灰没有任何变化。难道是剂量不够？突然鳌拜吼了起来，我立马朝前方看去，变异蚂蚁已经突破到六十米防线了。大猫咪，杀！大猫咪瞬间弹出，眨眼间冲到六十米防线，对着变异蚂蚁就是一顿撕咬，配合着阿福的声波攻击，暂时守住了防线。好样的！小灰灰看着小伙伴们前赴后继的奋勇杀敌，而自己却只能当做坐骑，仰头就是对天一吼：“小灰灰，别急，喝完这几瓶，没准你就能变异了。”小灰灰张开嘴巴，迫不及待的连瓶带水一口吞下。渐渐的，他身体开始不住的颤抖着，眼睛开始弥漫起血红。看来这次剂量足够了，小灰灰。加油！这时蚂蚁群已经停止了攻击，原本已经被打散的蚂蚁群现在正在重新集结着，应该是在休整，并酝酿下一次的攻击。由于变异蚂蚁不再踏入百米之内，领域内的藤蔓们失去了目标，也渐渐地缩回了土地里。目睹这一切的挖掘机张开了嘴巴，他明显是被震惊到了。没想到吧，这里居然会有这么强悍的防御设施？怎么样，挖掘机？我说过。我这里安全的很，是不是？地面突然震动起来，我抬头看去，一百米防线外，一大片黑压压的蚂蚁大军朝树屋开拔而来。他们快速冲过了好几道防线，虽然大部分蚂蚁被藤蔓穿透，但还是有好几批蚂蚁群分批突出了重围。阿福继续使用声波攻击，大猫咪直接冲进蚁群开无双。而与此同时，挖掘机也来到了一批蚂蚁群附近。就在我疑惑他想要做什么的时候，他突然伸出了细长的舌头，将一只变异蚂蚁卷进了嘴里。哦，好家伙，我差点忘了。穿山甲不就是吃昆虫蚂蚁的吗？这群蚂蚁对他来说根本就是自助餐啊！而这时，一抹刺眼的红光亮起，在一阵短暂的失明之后，我听到从一团烟雾中传来一声狼嚎。待烟雾散去，一头双眼通红、浑身遍布血纹的猛兽朝我奔跑过来。成功了吗？小灰灰停到我身边，对我点了点头。漂亮，小灰灰，让那些蚂蚁见识一下你的厉害吧！小灰灰一声嚎叫，向那群蚂蚁飞奔去。然而，就是这一声嚎叫，直接震碎了前排的一群蚂蚁。小灰灰厉害啊！当年张飞喝断当杨桥也不过如此。不到半分钟，在藤蔓和神兽们的夹击中，蚂蚁大军全军覆没。藤蔓见到没有可以攻击的目标，纷纷缩回地面。小灰灰对着一地蚂蚁尸体一声嚎叫，顷刻间化为了乌有。这这也太强了！这时我的耳边又响起了那道熟悉的声音：“树屋保卫战结束，恭喜活下来的生存者。”你们的树屋将会自动升级，保护范围扩大三公里，同时增加新的制作图纸和功能。树屋保护范围扩大三公里吗？看来我一直担心的事情还是要来了。全民穿越，丛林求生，小灰灰进化成了一头变异野兽。来，我提一杯。这第一杯是为了庆祝小灰灰进化成功。小灰灰这次进化不但提升了恐怖的战力，而且还变成了一枚大帅哥。真是麻雀落在了牛屁股上，确实牛逼。这第二杯是为了庆祝我们这次树屋保卫战的胜利，大家辛苦了。这第三杯是为了嘉奖大家，大猫咪、鳌拜、小灰灰、阿福、挖掘机。鉴于你们这段时间的英勇表现，我拜你们为五虎上将。<笑>正当树屋内充斥着一片欢声笑语时，突然我的耳边传来一道熟悉的机械声音：“正在检索求生世界创造者权限，检索失败，正在尝试第二次检索。”又来搞我心态是不是 ？One hour later， 解锁失败，正在尝试第七次解锁。<笑>解锁失败，为您开放部分创造者权限。炼金，炼金，这听起来有些高级啊！我打开炼金面板，上面出现一行文字和一张合成台图纸。
，炼金全线被动效果。可发现方圆五百米内的炼金材料哦！我向窗外看去，距离树屋不远处传来一抹黄色的光芒，应该是埋藏在地下的资源发出的。那就是一种炼金材料吗？我得先把炼金合成台做出来，看看有什么炼金材料，炼金又能做些什么。很快我就将合成台做了出来，摆放在树屋第二层。这个合成台跟其他合成台类似，也有一块操作屏。我按下桌面上的按钮，操作屏上出现了一个制作列表，上面的东西都是我没见过的新奇材料，什么铁砂。黑金尘、万能炼金材料等等。万能炼金材料这个名字听起来就很厉害。我继续滑动制作列表，眼睛越睁越大。在这个制作列表中，竟然有一大堆的药剂配方。力量药剂可以小幅度永久提升力量，需要十个蓝极苹果。一个万能炼金材料。精神药剂可以小幅度永久提升精神力，需要十个蓝极橘子。一个万能炼金材料。体力药剂可以小幅度永久提升体力恢复速度，需要十个蓝极性。一个万能炼金材料，这些药剂居然可以将蓝极水果的能力转化为生存者自身的永久能力。<笑>从现在起，我就是一个炼金术士了。等等，刚才那个万能炼金材料介绍中说，除了可以制造药剂之外，还能制作特殊工具。这个特殊工具是什么呢？我将制作列表翻到了最后一页。当我看到最后那个图纸时，忍不住惊叫出声。坐标传送门，蓝色品阶可放置在任意平整位置，只要在你的授权下，有方或中立单位皆可在两个坐标间进行传送。制作该传送门需要十个蓝极钢块，十个万能炼金材料。传送门居然出现了这种东西，这东西的战略价值太大了。不过这需要的材料是不是多的有些离谱了呀？还有这个钢块又是怎么制作的？我继续滑动制作列表，找到了一个与钢块有关的图纸。钢火虽然名字中带火，却是液体。将该材料与铁块一同熔炼，即可炼制出钢块。制作一个单位的钢火，需要一公斤并一藤蔓之液，二十五单位煤炭。哦，终于找到可以炼钢的材料了。不过，这个煤炭怎么获得？等等，刚才我看到的那抹黄色光芒，就是一种炼金材料，而且还埋在地下。不会这么巧吧？挖掘机，你跟我出去一趟，我需要你帮我挖一个地方。我拿着铁锹，带着挖掘机来到了那片黄色光芒所在的位置，就是这里。向下挖一下，下面应该有东西。挖掘机立刻开始挖洞，那速度奇快无比。我还想拿出铁锹帮忙，看来完全是多此一举。不一会儿，挖掘机探出头，示意已经搞定。哦，跳进洞中后，我被这个地下煤矿给惊呆住了。这么多的煤炭，太好了！有了煤炭，我就可以炼制钢块了。回到树屋后，我先制作了一瓶钢火，然后来到熔炉前，将一块铁块放入，又倒入钢火，最后丢进去几块煤炭。只是短短几分钟，便炼制出了一块钢块。当我拿到钢块的一瞬间，关于钢的图纸就悄然解锁了。什么钢制坚枪、钢制铁甲，这些钢制装备竟然是同等级最强装备，厉害了！不过我现在有燃灵甲套装，暂时用不着。我又看了看手里的钢块，叹了口气。为了炼制一块钢块出来，差点让我倾家荡产。现阶段对于我来说，制作一个传送门根本不是我能负担得起的。再说现在也用不到传送门，算了，先不考虑传送门了。或许以后有需要了，可以众筹材料来制作。毕竟传送门以后大家都能使用。十三，恭喜你，这次活动又是第一名。哦，是吗？嘿嘿，我都习惯了。哼，你就嘚瑟吧你。咦，你桌子上是什么？哦，那个是钢火，用来炼钢的。对了，炼出的钢块可以制作同等级最强的武器和防具。哦，厉害了呀！十三，能不能帮我做一套钢甲套装出来？我现在的防御太低了，这次树屋保卫战我都不敢出门。好，没问题。漂亮啊，不愧是蓝极最强套装，单看这防御力恐怕不比我的燃灵甲套装差。十三，谢谢你，这身钢甲比我之前穿的蓝极铁甲强了好多，你太棒了，十三。你满意就好，你帮了我那么多，这套装备就当我送你了。挂断视频通话后，我决定去东边看看。这次树屋保护范围扩大了，也许走着走着我真的能抵达其他人的树屋。全民穿越，丛林求生。我打算去寻找一下其他生存者的树屋。好，我们出发。很快，我们来到一处丘陵地带。说实话，我现在看到这种山丘，不禁会产生一种莫名的恐惧感。这些凸起的小山丘，不会也是某种怪物伪装的吧？鳌拜，这山丘有没有危险？鳌拜摇摇头，表示并没觉察到危险。哦，看来是我太敏感了。也是，如果有危险，你一般都会先一步提醒我的。在我的鉴别能力下，我朝着东边看去。视野所见之处，并没有看到有资源发出光芒，说明这附近并没有什么值得探索的。我正打算换个区域看下。等等，那是在东南方向，大概六七公里处，我看到了一棵比周围的树都要高出一截的特殊的树。找到了，那个就是其他生存者的树。大猫咪。
看到那棵和我们树屋差不多的树了吗？大猫咪点了点头，快速朝那个树屋跑去，竟然比我还着急。小灰灰，我们跟上。一两分钟后，我们已经差不多到了距离九公里左右的分界线。我抬头看去，那个树屋就在不远处。请不要离开树屋超过九公里，否则将会发生可怕的事情。阿福、鳌拜，你们回来，前面危险。又是这个提示音，什么意思啊？前面就是其他生存者的树屋了。难道其他人的树屋不会保护自己？但是如果真有危险，鳌拜应该会第一时间有所反应。可现在看来，小家伙异常冷静，应该没什么危险。不过还是谨慎一点好。大猫咪。你快速到前面的林子里转一圈，小心一点。就在大猫咪刚跑出保护区的一瞬间，那道声音再次响起：“注意，离开保护区范围，生存者将不受树屋保护，请立刻返回。”天生反骨的大猫咪可不是吓大的，直接无视这道声音，瞬间向前弹起，不见了踪影。看来并没有危险，这提示可真唬人。要是不知道实情的人听到这句话，还真不敢继续向前走了。走，我们跟上。很快，我们到了那棵树屋下。这棵树的树干上遍布着划痕，像是被什么利器所伤。难道这个树屋是在昨天的树屋保卫战中被藤蔓攻击了吗？我看着这个伤痕累累的树屋，感觉它应该是要接近死亡了。我今天增幅的是听力能力，可以清楚地听到周围的一切风吹草动声，但整个树屋却十分安静，好像其中没有任何人存在。莫非是那些不听劝的人从树屋里出去被藤蔓打了？在我的鉴别能力下。我的眼前浮动出一些文字。濒临死亡的低矮的小树屋，它的主人已经在一次活动中死亡，因为失去了主人，树屋将在二十四小时后干枯而死。此树无剩余存活时间，五小时二十一分钟。我猜的没错，树屋里的主人果然被嘎了。可是不对啊，在我和老纪将心脏碎片分发给大家后，地区频道上显示的人数就没有再下降过，好像是三千零一十六人。我再次检查了一下地区频道的信息，三千零一十六人，没毛病。怎么回事？这个树屋的主人不是我们丛林一百八十八区的人。算了，不管这些了，去树屋里找找，看有没有什么资源吧。树屋里残破不堪，应该是被变异蚂蚁啃食了。树屋里还散乱地摆放着一些合成台、小木床、绿级背包之类的物资。这些物资也太寒酸了吧！突然，鳌拜嗷嗷叫了起来。这个声音是发现宝藏的声音。哦，你是说这下面有好宝贝？我掏出尖枪，对准木板刺去，被戳穿的洞口发出一抹亮光，接着一颗散发着白色光芒的珠子飞到了我的手中。恭喜你获得一颗低矮小树屋的核心，这是一颗为树屋提供生长能力的核心，取出后树屋即刻死亡，耗尽此核心中的能量，可使一份蓝极基础物资转变为紫极物资。我操，这核心竟然能让蓝极晋升为紫极，这不是内乱之源吗？如果被其他生存者得知这个秘密，恐怕这个世界要变天了。等等。刚才介绍中说树屋会立即死亡，卧槽，我不会也死在这里吧？突然，一股强大的力量将我从树屋里抛了出去。一阵晕眩过后，我睁开了眼睛。此时，刚才那个树屋已经只剩下残破的树干。已经死亡的低矮小树屋，一棵被取走了核心的树屋，已经彻底死去，但是它的根部。全民穿越丛林求生，我获得了一颗树屋核心。我是先升级剔骨刀，还是先升级武器呢？如果升级剔骨刀，就有一定几率从野兽身体上分解出子级的材料；如果先升级武器，就可以嘎了更高等级的变异野兽，获得更优质的资源。纠结呀、啊，算了，还是等晚上再做考虑吧。我走到窗前，四处观察着，要不继续去周围寻找其他的树屋？如果再碰到濒临死亡的树屋。就又可以获得树屋核心，这样剔骨刀和武器就都可以升级了。这一次，看看能不能遇到活着的生存者吧。带上四兽，我再次踏上了寻找其他树屋的征程。
。很快，我来到了保护区边缘，开始沿着边缘搜索。一旦发现一些比较高的丘陵山峰，就会上去看看有没有其他生存者的树屋。终于，在南边的方向，我又看到了一个树屋。很快，我就靠近了那个树屋。突然，鳌拜不安地叫了两声：“嘘。”不要出声。此时，我凭借着得到增幅的听力，听到了那个树屋里其他生存者的说话声。这是我第一次在这个世界遇到真正的人类，遇到了同一个世界的生存者，不知道他是哪个区的。我打算不惊动对方，先听一下他在说什么。我的水果马上就要成熟了，终于可以吃上饭了。你们不也都没出门吗？下面除了树什么都没有，下去干嘛？饿得浑身都没力气，谁还出门啊？哎，对了，我跟你们说，我的树屋附近应该有个大佬。上次暴雨季时，我的北边就一直有一个刺眼的光点在发光。这个说的不就是我吗？当时光点附近的一个龙卷在天色还没暗下来之前，就突然消失了，肯定是被那边的大佬给干掉的。啊、真的，我骗你们做什么？我一开始还以为他肯定在排行榜上，还想抱个大腿。可那次暴雨季排行榜上竟然没有我们区域的人。看来这个生存者并不是我们丛林一百八十八区的人。我握紧十字弩，死死地盯着那个树屋。既然不是同一个区域的人。那就是敌人，要不要直接嘎了他，掠夺他的树屋，好获得一颗树屋核心？但是我思索了一下，最终还是放弃了这个想法。如果我杀了他，万一触发恶人榜之类的东西，我的名字就会成为红名被标记出来，到时候成了众矢之的，那就得不偿失了。现在还是先和平发育，以后的生死冲突以后再说。不如去跟他友好交流一下吧，怎么说也算个邻居。小灰灰、阿福、大猫咪，你们几个大佬醋留下，鳌拜跟我来。为了不暴露自己的战力，我脱掉了燃灵甲套。很快，我来到了那个树屋下。请问有人在吗、啊？我树屋外面来人了！妈妈咪呀，这肯定是个大佬，不然谁敢在这个时候跑出来啊？接着，楼上的窗户角探出了一个脑袋，视线正好与我对上了。对方被吓了一跳，又缩了回去。你好，我没有恶意。这次保护区域范围扩大，我猜测可以找到其他生存者，就出来看看。那个，你是从哪里来的呀？北边，北边，我去，不会就是北边的那个大佬吧？那个，你你来这里做什么？这次保护区扩大，我出来看看有没有其他生存者。毕竟长时间只能通过地区频道跟其他人联系，太无聊了。没想到找了这么久，终于找到一个真人了，真是太好了！我从背包中取出一块变异野兽肉。对了，现在好多人都在饿肚子，你应该也没多少食物吧？我这里有块肉，当做见面礼吧。卧槽，肉，这个真的是给我的吗？当然，大家都是邻居，互相走动一下不是应该的吗？那是二哈，没错，在丛林里发现的，感觉很可爱，就收留了。这厉害了，保护动物啊！说完，他从窗口消失，接着他从树屋中出来。这人长相普通，不丑也不帅，穿着一身绿级铠甲，战力非常一般。简单来说，就是普通人。很常见的普通人，我将肉丢给了他，终于有肉吃了，谢谢。可能是觉得眼前这一人一兽挺人畜无害的，他不再对我戒备，来到了书屋下面，与我正面交流。认识一下，我叫乐游方，你应该听过我的名字吧？我平时在地区频道很活跃的。看来对方也认为我距离他这么近，肯定是相同区域的人。这个不好意思啊，我没什么印象。我叫十四，我并没有说出自己的真名。因为上次暴雨季活动，我的名字是高高挂在榜单第一的位置，恐怕即使是外区也没有几个不知道的。不会吧，你竟然没听说过我？难道你不是丛林一百八十七区的吗？看来他果然不是丛林一百八十八区的生存者。为了尽快了解一百八十七区，我打算直接摊牌。那个，我是一百八十八区的。难道我们两个在区域的边缘？很有可能。天哪，你们区有那么强的大佬？也太幸福了吧！我们区昨晚死了一千多号人啊，现在全区只剩下八百多人了。在他一阵滔滔不绝中，我了解到了一百八十七区的事情。他们区并没有像我和老纪这样的顶尖高手，头部的强者也不怎么分享攻略，所以每一次活动，他们区都会死掉很多人。我能跳槽到你们一百八十八区吗？我也好想被大佬带着飞呀、啊！这个我不清楚，也许将来有一天可以转区吧。我与这个乐游方交谈甚欢，不准备对他下手了。毕竟都是邻居嘛。既然我已经得到了想要的信息，那就没有必要继续逗留了。天色不早了，再待下去，天都要黑了。夜晚的丛林太危险了，我要回去了，兄弟。你书屋的位置我记下了，我们下次有机会再见吧。嗯，那再见了，十四兄弟，希望以后还能再见。或许很快就有世界频道了呢，到时候我们就能用书屋进行交流了。哦，有道理。<笑>全民穿越丛林求生，我跟乐游方告别后，在回去的路上又发现了一个残破的树屋，濒临死亡的低矮的小树屋，一个失去了主人的残破树屋。失去主人的树屋将在二十四小时后干枯而死。此树屋剩余存活时间二小时四十三分钟。我来到树屋内，捅破地板，又获得了一颗树屋核心，然后我将核心收入背包后，迅速离开了。
，来到树屋下。我刚要转身，突然鳌拜对着树屋的根部叫了起来。这是发现宝贝的叫声，不知道这下面到底埋着什么呢？我立刻拿出铁锹，迫不及待的对着树屋的根部就挖了下去。几分钟后，整棵树干轰然倒下，一颗核桃般大小的种子从土坑里飞出。我操，这是树屋种子！恭喜你获得一颗寄生型树屋种子。正在土壤中可长出一个寄生型树屋，寄生型树屋只能种植在树屋保护区范围内。由于没有树屋核心，根部会连接宿主树屋的根部获取养分以及树屋能力。树屋形态跟土壤肥力无关，只取决于被挖掘前树屋原本的形态。这可厉害了！如果将这些种子种植在自己的树屋保护区范围内，不就相当于组建了一个以我树屋为中心的组织了吗？这就有点类似穿越前我在蓝星上玩的那款游戏。我的树屋就好比是水晶，其他寄生型树屋就相当于是防御塔。这样的组织结构简直就是完美啊！对了，差点忘了，上次发现残破树屋的地方，说不定也能挖出树屋种子，得赶紧去看看。于是，我来到第一次发现树屋核心的地方，对着树屋的根部便挖了起来。当树干倒下后，又一颗寄生型树屋种子飞到了我的手中。搞定，走，我们回去。回到自己的树屋附近，我打算找一个适合种植树屋的地方。要把这两枚种子种到哪里呢？地下的藤蔓心脏可以保护方圆100米范围的领地，要不就将种子种植在100米保护范围的最边缘，这样生长出来的寄生型树屋既可以受到植物心脏的保护，又能当做哨塔来使用。好，就这么办。我来到西边，在距离树屋接近百米的位置，种下了第一枚种子。就在种下的一瞬间，一根嫩芽破土而出。低矮的寄生型小树屋幼苗，在等四分四十三秒后即可成长为一棵寄生型树屋。哦，五分钟，真快。然后我又来到东边，在和第一枚种子对称的地方，种下了另一枚种子，正好一东一西，互为犄角之势，完美。五分钟后，第一棵寄生型树屋已经生长完成。低矮的寄生型小树屋，一种没有树屋核心的树屋，现寄生于高大的小树屋，因寄生于寄主的根部，没有强大的根系，因此不存在自己的保护区。寄生型树屋不可再移植，但只要宿主不死，树屋即使被砍伐，也可在一段时间后再生。一旦宿主死去，树屋也将一同消失。虽然这种树屋没有保护区，但是它可以无限再生，这战略意义就大了呀！假如一旦发生灾难或者战争，只要自己的主树屋没有被毁，那寄生在我保护区范围内的所有树屋都会在一段时间后全部再生，恢复原本的模样。这简直就是自动化的灾后重建。我来到了寄生型树屋内，这里总共有两层，每一层二十多平米，跟我的主树屋比起来还是太小了点。整个一层只有一张屏幕，屏幕是黑的，没有启动。我走上前，触碰屏幕，屏幕瞬间就亮了起来。寄生型树屋主机启动，目前树屋持有者十三， 13, 如需更换持有者，需在宿主树屋操纵。目前功能全部锁定，需在宿主树屋进行解锁。我用得着回主树屋吗？我有子级的树屋手表。随时随地都可以操作树屋内的所有功能。我划开手表，界面上出现了一个新的选项——寄生树屋。点开这个选项后，出现了一个以主树屋为根节点，向外延伸了两个子节点的拓扑关系图。这个要怎么解锁功能呢？我尝试着点开寄生树屋零一的展开选项，发现后面出现了跟我主树屋一模一样的功能选项，只是这些选项并没有打勾，也就是没有授权。于是，我将所有的权限依次勾选上，搞定。与此同时，寄生树屋零一的主机屏幕上也跟着出现了解锁后的功能项目：基础物资制作、地区频道、排行榜、装饰度、树屋改造、艺术家、炼金，所有功能应有尽有。麻雀虽小，五脏俱全。虽然这个树屋小是小了点，但是现在功能还是非常齐全的。目前来看，这个多出来的寄生树屋对我来说作用不是很大，或许可以等长印一家回来后给他们住。话说这么多天过去了，也不知道长印他们怎么样了。找时间再去祭坛那边看看吧。在我将要离开寄生树屋时，突然听到附近有人说话的声音，声音很模糊。凭借着我超强的听力增幅，推断这声音应该是从树屋西边十几公里的地方传来的。西边，我今天还没有探索过。好家伙，我还没过去，结果那边的生存者找过来了。现在能跨越十几公里找到其他树屋的生存者，绝对不多，一定都是生存者中的佼佼者。我走到窗边，仔细聆听着，渐渐的。我已经可以听清楚那边说的什么了。那个声音越来越近，是一个女人的声音，像是在自言自语。我已经可以看见那个树屋了，好高，这比我的树屋还要高。我要是弄死这个生存者，拿下这个树屋，然后再将这棵树屋的种子移植回我的保护区，一颗顶你们十颗。听到这话，我嘴角不由得勾起一丝嘲讽的笑意，想弄死我。<笑>全民穿越丛林求生，我的树屋附近来了一位不速之客。我已经有一颗树屋种子了，现在找到第二个了。你们太慢了哦，等我将这个树屋的主人弄死
，我就能把这个树屋移植到我的树屋附近了。他的树屋那么高，一定是个大佬，你不害怕吗？哼<笑>，我怕什么？他很强又能怎样？这局懂不懂？之前那个一身狼藉的，还不是随随便便就被我弄死了？这个老六竟然获得了一颗树屋种子，并且还弄死了一个人。好了，不说了，我已经靠近了。好了，我知道了，我会小心的，放心吧，拿捏。想拿捏我？接着我听到丛林中传来窸窸窣窣的声音，他似乎是将什么东西藏了起来，然后好像又躺在地上打起滚来。这个女人这是在干嘛呢？君，请问有人在吗？我向下看去，一眼就看到了那个女人。她穿着一身绿级铠甲，身材曼妙，面容姣好，但是脸上和衣服上却是脏兮兮的。当她看到我走出树屋的时候，哦，这个小哥哥好帅啊！他先是泛花痴般的两眼冒光，不过马上就进入了状态。有人，真的有人！小哥哥，请你救救我，我的树屋。突然，他啪叽一下摔倒在地，脸上被划了一道血痕出来。他强撑着身体站起来，眼泪在眼眶里打转。我望着他空空如也的手腕，不禁有些疑惑。他刚才一路上都在跟他的同伴交流，那他一定也有一块跟我一样的树屋机械手表，是不是子级的尚不确定，但至少是一块拥有通讯功能的蓝级手表。然而现在这块手表却不见了踪影，一定是被他藏起来了。这女人可真会演啊！要不是我听力增强，提前听到了她的谈话，恐怕第一眼碰到她，还真被她的演技给骗到了。好，既然你要演，那我就陪你演。你是谁？从哪里来的？我，我也不知道。求求你，救救我！我在被一个人追，他，他把我的树屋都给砍了，还想抓我回去做他的压寨夫人。哦，我立刻从树屋上下来，走到了这女人的身边。这女人看我走过来，像是有点害怕的样子，往后退了几步，泪痕还挂在脸上。完全就是一副惹人怜爱的模样，怪不得他刚刚说什么要智取，拿捏这件事搁在一般人碰到，谁能想到他这一副楚楚可怜的模样下，却藏着一颗火星。不过在我的地盘，小妞，你还嫩点，你是根本没有机会伤害到我的。你叫什么名字？我，我叫龙斐儿。哦，我叫十四。我这才看到，他甚至还背着一个破破烂烂的白级背包。绝绝子啊，排名前十的人竟然背着最低级的背包。糟老婆子坏得很，我信你个鬼哦！现在谁还用低等级的背包？美女，你演过头了吧？放心，我是个好人。你不是在躲避其他人吗？我帮你对付他，我很强，可以随便拿捏他。当他听到“拿捏”两个字，身体抖了一下，张了张嘴，刚想说什么，我就向他的身体伸出了手。他闭上了眼，并没有制止我。舍不得孩子套不住狼，为了资源，老娘豁出去了。然而，他见我伸手过去，只是拿走了他的背包。他瞪大了眼睛。天哪，怎么会有人抢一个这么可怜的女人的背包啊？你一个拥有四层的豪华子级树屋，一身不知名套装的大佬，这么做合适吗？你连白级背包都要抢的吗？关键是老娘眼睛都闭上了，你就不打算做点什么吗？老娘还不如白级的背包有吸引力吗？美女，你别多想，我是看你这么累，就寻思帮你拿着吧。先跟我到树屋里来吧。我再一次的向他伸出了手，我，他将手搭在了我的手上，谢谢。我带着他来到了寄生树屋零一米，在现场坐了两把椅子，和他面对面坐了下来。这是一棵寄生树屋吧？眼前这个小哥哥很可能像我一样，手上已经沾过生存者的血了，并不是什么善茬，实力也有很大可能比我更强。他这一身我从来没见过的鳞甲，还有他拉着我的手如同钢铁一般，让我无法挣脱。怎么办？我现在有点后悔惹这个人了。别紧张，说说你的事情吧。我我妈。嗯，要不然直接跟他摊牌吧。一句真话都没有，完全是在浪费时间。你是哪个地区的人？我是丛林一百八十七区的。跟我猜测的不错，他跟乐游方是一个区的。看来我这东南西北四个方向应该都是丛林一百八十七区的。那个小哥哥，你能给我点止血草吗？真的好疼啊！我看了他一眼，当场从手表上交易了几份绿级的止血草。他见状，瞳孔一缩。妈呀，能用手表交易？这是一块紫级手表，它是这个区的排行榜第一。我到底惹到了一个什么怪物啊？妈妈。我要回树屋，那个，你能转过身去吗？我眨了眨眼，瞬间秒懂。好，你先处理，我到树屋外面转转。来到树屋下，我走到一边，回头刚好看到他从窗户探出头来，但马上又缩了回去。这个人定力这么强，不会是不行吧？还是他喜欢男人？虽然声音很小，但还是被我的听力捕捉到了。我叹了口气，迅速来到了他之前藏东西的位置。凭借着鉴别能力，我一眼就看到了一个蓝级背包，跟我想象的差不多，里面果然有一块蓝级手表。除此之外，还有一些蓝级的弓箭、长枪等武器。我滑动了一下手表，眼前竟然出现了投影。我居然可以操控这个手表。我点开地区频道，上面赫然显示着丛林一百八十七区的信息。看来乐游方没有骗我，丛林一百八十七区真的只剩下八百多人了。
然我的耳边传来了一阵落地声，这女人要跑啊！